Et bonjour euh, cher ami sportif, bienvenue sur euh, les plateformes de la Ligue euh, de football Occitanie pour euh, vous faire vivre euh, le grand retour euh, des compétitions euh, régionales. On voit euh, le président de la Pria qui a déjà euh, le sourire de voir euh, dans les couloirs euh, les joueurs qui vont euh, bientôt refouler ses pelouses un an et demi que le football est interrompu par euh, la crise sanitaire. Et là on se dit qu'on voit le bout du tunnel, on va pouvoir euh, revoir gamba des, euh, des joueurs et puis on va voir aussi la, la ferveur dans la tribune. Ça fait du bien d'être ici en direct de Hoche, du stade Eric Carrière pour vous présenter ce match entre Hoche Football et bien sûr Albi Marsac Tarn Foot pour cette première journée de Régional Young. On va donner la parole à M. Dalapria, le président de la LFO et de la Ligue de Football Occitanie. Comme le disait hier dans nos colonnes, c'est une joie, c'est salvateur, on va dire, de, de revoir tout le monde gambader sur les pelouses. Un vrai plaisir, oui, de se retrouver tous ensemble ce soir, enfin retrouver le football après un an et demi d'intermittence. Un vrai engouement autour de ce match diffusé puisque c'est une première pour la Ligue. C'est une première également, je pense, au niveau national de diffuser de la R1 dans de telles conditions. Voilà, tout est, tout est prêt ce soir pour qu'on vive une reprise de saison sous les meilleurs auspices avec une nouvelle dynamique régionale et puis voilà, qu'on retrouve le plaisir de se retrouver sur un terrain de foot. Alors on a la chance aussi d'avoir le, le président du district euh, du Gers. J'imagine que vous êtes un peu à, à l'unisson du, du président Dalapria sur la joie et euh, le bonheur de, de revoir déjà du foot en, en plein air avec du public. Bien sûr, je partage tous les propos d'Arnaud, mais en plus, très, très heureux que cette première transmission se passe dans le Gers. Très heureux pour, le, pour Roche Football, bien sûr. Euh, très heureux parce qu'on est fair play dans le Gers, donc aussi pour Albi Marsac, euh, Tarn Foot. Donc euh, voilà, mais j'ai déjà vu quelques matchs de Coupe de France et je peux vous dire que c'est vraiment un réel plaisir de revoir les, les joueurs euh, sous un tunnel, de voir l'engouement des spectateurs, de voir un petit peu tout, toute cette ambiance, tout, tout ce qu'on ressent autour d'un terrain. Donc euh, vraiment très heureux et bienvenue dans le Gers. Merci Président. Allez, on va donner euh, le mot de la fin avant de laisser les, les acteurs de ce match euh, s'écharper pendant 90 minutes pour aller chercher les, les premiers points de, de championnat. C'est une première cette diffusion et c'est sûrement pas une dernière. Non, c'est une première, c'est certainement pas une dernière. Et la seule chose qu'on peut souhaiter, on vient de vivre deux tours de Coupe de France sans aucun problème disciplinaire, comme on le dit depuis tout à l'heure, avec du fair play, de l'engouement, l'envie de retrouver le terrain. C'est ce soir le lancement de la saison de R1, la saison de R1 2021-2022. On retrouve les terrains de sport, il faut en profiter, il faut retrouver le plaisir, qu'on prenne du plaisir. Donc on va laisser maintenant les, les acteurs s'exprimer. Et que le meilleur gagne. Ben merci euh, Président Dalpria et merci euh, Monsieur le Président du district du Gers. Allez, on va maintenant donner la, la parole à de, nos deux consultants. Euh, pour ceux qui suivent le, le Max Sport, ils sont habitués de, de les entendre. C'est Stéphane Benedet et Nicolas Portillo. Stéphane, Nicolas, on va vous demander déjà de, de fixer le contexte de ce match. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc euh, oui, c'est une très très grosse, très très grosse affiche aujourd'hui quand même. Euh, un match de gala. On a, on a bien choisi la rencontre sur le coup. C'est un gros match entre Albi Marsac et Hoche, donc sur le terrain d'Hoche. Euh, deux grosses écuries qui ont su euh, montrer leur qualité ces dernières saisons. On connaît quand même un peu les, euh, les belles performances d'Albi Marsac, de Marsac RSRDT euh, à l'époque en Coupe de France avec les, les belles épopées. On connaît les belles épopées aussi de Doche en Coupe de France il y a quelques années et la montée en, en National 3 euh, avortée euh, saison redescendue après le Covid. Alors Donc, Nicolas, je vais te couper deux minutes puisqu'il y avait une minute d'applaudissement. On, on va expliquer un peu à nos téléspectateurs pour le pourquoi du comment. C'était un hommage de Eric Broca et ancien euh, arbitre, ancien dirigeant à la Ligue Occitanie de, de football, ancien euh, dirigeant au district euh, du Gers et aussi à, à Rosine Liné qui est la femme d'un dirigeant qui a été euh, membre et éducateur de Florence, de Roche et euh, du district du Gers. Euh, C'est un bien bel hommage pour euh, ces bénévoles et ces forces vives du football. Allez, on va donner, te donner la parole Nico et bien sûr à notre autre consultant Stéphane Bédé. Oui, pas de souci. Donc voilà, c'était pour finir pour dire que c'est deux belles équipes et on s'entend clairement un très bon match d'ouverture pour euh, ce champion de Régional 1 et c'est nickel. Stéphane, un petit mot pour compléter les propos de Nico ben Bonsoir à tous, moi je, je vais faire court, c'est que je suis super heureux de voir un match de football, de revoir le début de la compétition et, euh, et ce soir en plus de diffuser pour une première un match de R1 sur, sur une, une chaîne en ligne donc, donc voilà, en espérant qu'il y ait beaucoup de monde qui suive et qu'on qu prenne du plaisir à regarder ce match ce soir. 
Alors le, le président de la Pria a été un peu modeste parce que c'est quand tu parles d'une première, c'est une première nationale à ce, à ce niveau-là. Aucun match de Rennes n'avait été filmé avec un, un tel dispositif et trois caméras, des commentateurs. Et on espère vous faire vivre avec notre fougue, avec notre passion, un beau match, une belle rencontre et surtout de la ferveur. Et que le, ce ballon rond qui nous a tellement manqué, ben, on le revoit voguer d'une cage à l'autre pendant un an avec une vraie saison en entier. Oui, bien sûr, et surtout, euh, ben, je pense que pour les joueurs et tout, ça amène une dynamique euh, très très importante. C'est euh, voilà, euh, ils ont dû envoyer euh, partager le lien à tous les copains. De, voilà, ils vont pouvoir se revoir en image. C'est vraiment une première euh, très très intéressante et, et voilà à développer. Et, et c'est une très très bonne initiative. Et puis ça montre qu'il n'y a pas que le, le foot professionnel qui a, qui a le droit d'être sous les strass et les paillettes des, des caméras. Le foot amateur aussi a à sa petite lucarne, a le droit aussi à, à son coup de projecteur. Oui, bien sûr, on l'avait déjà un peu vécu avec ses grosses épopées en Coupe de France. Euh, après, euh, je suis obligé de dire euh, que ça me fait quand même bizarre, moi, connaissant les deux clubs aujourd'hui, de voir un maillot avec un nouveau logo. Euh, parce que ben, c'est une part d'histoire aussi qui part. Hein, c'est une nouvelle qui s'écrit. Mais par contre, voilà, les clubs de Marsac et de la SPTT Albi aujourd'hui font qu'un. Et on leur souhaite euh, un bon début euh, sur le championnat R1 contre une belle équipe de Hoche qui nous accueille aujourd'hui. Donc euh, que le meilleur gagne. Allez, on va commencer à, à donner les, les compositions euh, des euh, équipes euh, du côté euh, de Hoche. Tout d'abord, euh, on va donner la primauté à, à, Nicolas, à Nicolas Portillo de nous donner euh, cette composition puisque Hoche Football reçoit. Oui, donc ils reçoivent. Donc nous avons dans les buts Germain avec une. Donc c'est une équipe en 4-2-3-1, donc avec quand même pas mal d'apports offensifs. En défense gauche, nous avons Fit et sur la droite, nous avons Pujos. En charnière centrale, Amé et but Ubatello, excusez-moi. Euh, milieu défensif, on a la paire Dalla et Perez. Et devant, nous avons Pointe Couteau à gauche, Ouamou à droite. Et Matamala en numéro 10. Et le capitaine et goleador, Mutular en pointe. Allez, maintenant on va passer euh, à la composition du euh, Albi. Marsac, Tarn, Football, ASPDT, c'est le nouveau club euh, qui a fait la fusion entre l'ASPDT, Albi et le Marsac RSRDT. Et la composition euh, est la suivante. Florian Fred, dans les bars, euh, en latéral, on retrouvera Clément Ferdouel et Aboubacar Barry. En charnière centrale, on retrouvera Florian Ruiz et Ezedine Daklaoui. Au milieu terrain, on aura Kamel Elgourge, Thomas Sanchez et le capitaine Gaël Adami. Brandon Marinella, Anthony Warren et Benoît Elliette formeront le trio d'attaque. Excuse-moi de te couper Loïc, mais déjà une première grosse occasion pour euh, l'Albi Foot Tarn avec euh, une, un Ariane de temps du gardien euh, sur une très belle action. Adami je trouve inverse, frappe de Marianella et Warren qui suit, ça a failli faire 1-0 au bout de quelques secondes de jeu. Pardon. Et alors on va finir avec euh, les remplaçants Arnaud Rocoul, Leonardo Gonzalez et Quentin Michel. Encore une récupération haute de d'Albi Marsac et un long ballon en profondeur et la sortie de Fred All Meta est dans la place voilà, Sanchez qui met le ballon au sol qui trouve Warren côté droit Antoine Warren qui, qui va essayer de, ah, de percuter de durant tout le ce match pour venir porter le danger comme il sait très très bien le faire oui oui en plus aujourd'hui il euh, y a une petite nouveauté avec euh, Elliot qui peut être un un point d'ancrage dans l'axe, donc euh, avec Voirin et Marianella de chaque côté. Donc au facilement, ils ont de quoi euh, mettre du mouvement et causer des soucis à la défense euh, occitane. Cette équipe euh, de Hoche, euh, elle était en, en National 3 il y, y a quelques années, il y a deux ans, et juste avant euh, le, le Covid. Et ils ont descendu un peu à cause du Covid parce qu'ils étaient mal placés à, à l'arrêt des, des compétitions. On peut s'attendre à ce qu'elle veuille, même si le, le coach Garcia ne l'a pas dit, il a susurré du bout des lèvres, mais qu'elle veuille remonter très très vite. Euh, à National 3. Après Roche, c'est une valeur sûre depuis de nombreuses années. Ça travaille très bien. Ils sont, ils sont été en, en National 3 et bien sûr que le Covid y est pour beaucoup parce qu'en fait, la National 3, dès la première saison, comme ça en montant, ça demande beaucoup d'investissement. Il y a quand même une, une marche assez haute. Donc, donc on ne sait pas s'ils auraient pu remonter la pente. Même s'ils avaient pris pas mal de retard, ils avaient connu quelques résultats plus positifs juste avant la coupure. Allez, première situation chaude pour euh, les Occitains hein, qui euh, viennent porter le danger dans euh, les, la surface réparation de la MTFA. Voilà le premier corner sur le côté gauche. Un corner. Beaucoup de présence chez les rouges de Hoche. Avec deux ballons sur le terrain, ça en fait un de trop. Alors on ne pourra pas vous dire euh, qui est euh, à la manœuvre sur le corner parce qu'on a un peu le, le poteau dans, dans les mirettes. 
ça me rappelle les belles années de Rigaud. Total Bang. Allez, c'est parti euh, les pour les Ossitec. Ouh, oh, quelle quel parade de, de Fred. Florian Fred Quel arrêt de Fred. Alors, euh, par contre, dès là, large geste défensif parce que le... Je n'ai pas vu quel numéro de Hoche c'était, mais... Euh, le gros, numéro... Grosse première parade de, de Florian Fred qui les sauve. Il était tout seul. Il a pu armer sa tête. Ouamou, hein, qui s'est détendu le, le plus haut pour mettre cette tête qui a, qui a failli tromper la défense marsacoise. Et Florian Fred, heureusement que Florian Fred était vigilant et sur ses appuis. Eh bien, on va dire qu'on est habitué à ces belles parades. Donc, euh, voilà, depuis... Euh... Depuis le temps, rien ne change. Alors non, non, juste petite rectification, Loïc, c'est Ouamou qui a tiré le corner. Donc, c'est pas Ouamou qui pouvait être... Peut-être euh, latéral euh, euh, numéro 3, peut-être, il me semble. Donc du coup, c'était Fit. Florian Fit, oui. Fit, Florian Fit. possible, mais très très bel arrêt de Florian Fred. Ça fait une grosse occasion de chaque côté, avec beaucoup de duels, bien sûr, au milieu de terrain. Elle courge qui prend un peu, qui Allez, décale Marinella. Marinella. Une touche, Voirin. Allez, Voirin qui temporise... Qui trouve Ferdouel, Ferdouel, Ferdouel. Qui, qui a déboulé comme un boulet de canon. Euh, Marianella qui a essayé, il est très bien, très combatif la Marianella, mais malheureusement euh, contre trois Ossitains, c'était un, un peu beaucoup pour lui. On va dire. Oui, on... l'arbitre pouvait pas louper le tirage de maillot. C'est un coup franc relance par le gardien bas. Germain, le gardien euh, de Hoche. Oh, Petit oh. gabarit, mais qui a l'air assez tonique. Ça fait ouais, beaucoup de longs ballons sur Mutulard qui dévide la tête. Allez, pointe couteau qui va essayer de centrer. Pointe couteau oh, qui trouve euh, Mutulard euh, au premier poteau. Heureusement, c'était pas précis cette tête, mais deux situations très très chaudes pour les Occitains. Marsac pour l'instant, un peu comme le roseau. Il plie, mais il ne cède pas. Oui, on, on voit encore hein, plusieurs longs ballons de la défense centrale euh, de Hoche qui, qui trouve la déviation de Mutulard, qui... Prolonge pour le latéral gauche qui joue rapidement et Mutulard encore le même qui est un poison devant le but, très très adroit depuis de nombreuses années. Coupe au premier poteau et est déçu de sa réussite. Mais il faut pas lui en laisser beaucoup parce que sinon ça va faire ficelle. Et face oui. à un goleador comme, comme Mutulard, Daklaoui et Ruiz vont très vite devoir trouver la solution s'ils ne veulent pas courir trop pendant ce match. Allez, ouais, les Occitains qui sont bien en place, qui essayent de se dépêtrer des griffes d'Albi, Marsac. On sent, sent peut-être un peu plus l'expérience du haut niveau côté Occitain. Ah oui, pointe couteau qui fait très très mal sur son couloir gauche, euh, deux fois qui euh, met le feu sur euh, le couloir euh, droit de la MTFA. Allez, euh, les Occitains qui récupèrent le, le ballon avec de, de nouveaux pointe couteau. Pointe couteau à la touche qui trouve son capitaine Mutelar, Mutelar qui rentre à la surface de réparation, il va tirer, non, il s'est oh, trouvé au second poteau, Ouamou, et Ouamou, vient le score de Ouamou, ici euh, au stade Eric Carrière euh, à Hoche, les Occitains à la maison viennent d'ouvrir euh, le score, en, euh, après euh, une ouais, petite... Euh, ça réclame côté euh, AMTF. Oui. Après même pas une petite dizaine de, de minutes de jeu, Hoche euh, vient... Euh, concrétiser son temps fort, son second temps fort euh, du match. On peut avoir une petite hésitation sur la touche, mais il décide de la donner pour, pour Roche, qui la joue rapidement. Euh, Marsac, le temps de, de douter, euh, a du mal à, à se mettre en place et est pris euh, en profondeur. Ça fait 1-0. Voilà. Un, un petit défaut là de, avec la contestation de la touche, ils ont un peu oublié de se replacer, l'Albi Marsac, et à ce niveau, ça se paye cash. Et on pouvait voir euh, dans la cahute... Euh, Michael Bertrand, le coach d'Albi Marsac, être dépité puisque son équipe a été vraiment pris de vitesse sur ce contre-éclair des Occitains. Voilà, mais au moins les hostilités sont lancées. Marsac devra réagir, va devoir jouer haut. Ça va laisser des ouvertures aussi. Donc le match est lancé et ce premier but de R1 arrive très rapidement au bout de 7 minutes de jeu. Premier but de la saison à R1. Tout à fait. Et pas le dernier. Et en plus, vous avez pu l'admirer en vidéo. Ah, attention, il y a un Ossitain qui est par terre. Oui. Alors, il me, il me semble que c'est Matamala. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était Ma Matamala qui est au sol. Donc, je pense qu'il a, il a, il a dû se blesser. Ah, il se tord de douleur. Ah, il essaye de se relever, mais à voir s'il si va y réussir. Ah, ça serait un gros coup dur là quand même pour Roche de devoir faire un changement aussi vite. Après, euh, non, euh, je pense que ça, ça va aller. Euh, c'est une petite semelle. Après, niveau coup dur, c'est plutôt pour euh, Albi Marsa qui est, qui, qui est tombé, malheureusement, oui. et pour eux, puisque au, au bout de, de quelques minutes euh, <rire> de jeu, ils ont joué depuis 6 euh, minutes euh, de jeu, et euh, Ouamou euh, a réussi à, à venir tromper euh, Florian Fred, qui déjà s'était employé quelques secondes auparavant sur un corner très bien tiré. 
pour euh, la tête de Fit. Oui, une action euh, où Mutular décide de tirer au but. Hein. C'est une frappe loupée et en fait, il est seul au second poteau. Ça passe devant le but et, et il finit. Et Maintenant, il faudra retomber un peu en pression pour Marsac et Albi Marsac, pardon, et, euh, et euh, rester calme. Et il euh, y a le temps encore. <rire> et c'était donc le vice-capitaine Yubatello, défenseur central, qui était euh, au sol. On voit qu'il boitille encore un peu, mais ça a l'air d'aller quand même. Il est gaillard. Allez, Florian Fit, <rire> on en parlait, qui récupère le cuir. Il va essayer d'aller trouver Pointe Couteau. Pointe Couteau qui fait un bon appel, qui est des joueurs en vue de, ce, de ces dix premières minutes de ce match et de cette première journée de Régional 1, ici en direct à Hoche et au du stade Eric Carrière, ou bien sûr, comme vous pouvez le voir, les locaux mènent 1-0 face à Albi Marsac, le club né de la fusion de la SPT et du Marsac RSR ADT. Encore des appels en profondeur côté Occitain. Et on trouve encore un ballon mis au... Attention à la relance. Bien défendu, là, mais ça va très très vite côté Occitain. C'est vraiment Thomas joli Sanchez qui trouve un bon ballon. Et de suite, on voit que le marquage est proche sur Brandon Meranella, bien sûr, parce que si on lui laisse de l'espace, il peut être dangereux. Il va falloir euh, côté aussi euh, Marsacqua peut-être resserrer euh, les vis euh, derrière. Et côté Albijo ou Marsacqua plutôt, il va falloir s'habituer à, à cette nouvelle acronyme hein, née de la fusion euh, entre les, les deux clubs. Il va falloir resserrer un peu les, les boulons derrière parce qu'on a l'impression qu'il y a des courants d'air quelques fois. Oui Loïc, on te pardonne parce que je pense qu'on va se tromper un paquet de fois encore <rire> ce soir, mais je pense qu'on a le droit. Mais euh, oui, oui, bien sûr, il va falloir... Euh... Mais bon, ils sont capables, il faut juste temporiser, pas se précipiter. Il y a 10 minutes de jeu, il y a du temps. Laissez passer la marée rouge. Bien sûr. Après, je pense que c'est aussi dû à la, au dynamisme quand même côté Occitain. Dès qu'on a le ballon, on n'attend pas, on va très très vite, on va à gauche, à droite, on recule, on ré réavance et c'est compliqué de réussir à se replacer avec un ballon qui va aussi vite. Oui, à noter aussi qu'il y a un petit point mercato côté euh, Albijo Marsacqua avec euh, une nouveauté euh, Zinda Klaoui. Mm -hmm. Après, le groupe est assez proche euh, de celui qu'il était euh, la dernière saison, donc euh, les automatismes devraient quand même assez, être assez cohérents. Voilà, et puis, et Zéline euh, qui a amené dans ses bagages Mousse aussi, son frère. Oui, tout à fait. Et puis après, Zéline et Floris euh, aussi, eh, c'est tout ce qui sont passés par l'US Albi, donc ça se connaît. Euh, il ne devrait pas y avoir de soucis pour, pour l'acclimatation. Allez, les Occitains qui conservent le cuir avec une nouvelle touche. Ouh, un duel arbitre Mutular. Qui a décide vu... de trouver une faute à l'attaquant de pointe et capitaine. Qui s'est un peu appuyé. Bah, je pense qu'il cherchait peut-être le coup franc, il, est, il a peut-être un peu trop forcé son geste. Sur un Mars à quoi Allez, Fred. Après, à noter que quelques rebonds hein, sur cette pelouse. Oui, Alors, on en parlait avec euh, les coachs, ils ont eu des gros, gros soucis euh, de pelouse, avec euh, de la mauvaise herbe qui, qui a poussé, ils ont essayé de, de rattraper tout cela, les, les services euh, municipaux de, de Hoche, mais c'est très, très compliqué, ils, ont, euh, ils avaient une très, très belle pelouse jusqu'à présent, et là... Euh, ils ont subi un peu les, les affres de la nature. Oui, oui on voit qu'il y a quelques, quelques rebonds assez dangereux dans les, euh, qui posent des soucis dans les prises de balles des différents acteurs. Une petite main, non, on joue. Oui. Je pense qu'il y a un petit contrôle un peu ouais, de, de l'avant-bras. Ouais. Ballon d'aller. Le gardien, attention. Ouais, bonne couverture de, de bon. Ruiz qui met en touche. Une touche dans le camp au site on voit que la, la défense, la défense tarnaise se remet petit à petit. Là, elle arrive à, à resserrer les vis, comme tu disais, Loïc. Peut-être avec un poil plus d'agressivité qu'avant. Donc, il faudra réussir à trouver le, le, le bon dosage entre tout ça. Et avec le 12e homme qui commence à faire son œuvre, on entend les supporters commencer à, à houspiller, à, à faire parler à plein poumon leur passion et leur ferveur. Et ça fait du bien de les rendre. Bien sûr, quel plaisir de commencer dans le Gers. On connaît l'ambiance gersoise. Je pense que ce soir, on l'a vu sur le premier but déjà. Hein. Voilà, ils seront derrière leur équipe euh, et puis surtout aussi, euh, voilà, on est preneur euh, pour tous ces passionnés de football d'être euh, présents ce soir. Ben le bon ballon, ballon de Dami dans la profondeur pour Barrio Marmanea qui rentre côté gauche de la surface de réparation. Il temporise un peu, il va essayer de trouver du, du soutien. Il va trouver Elliot, Elliot avec euh, ses coéquipiers, mais il est pris par euh, la marée, par l'étau euh, rouge au site. Allez, dommage, Marmanea un peu seul au départ, mais euh, la défense... Ouais, Roche, veille. Il a essayé de trouver Thomas Sanchez et euh, Adami tout à l'heure et euh, il n'a pas pu euh, avoir le, le geste précis mais il avait tellement eu euh, une débauche d'énergie qu'il lui manquait peut-être un peu rien de solliciter. Oui, une possession euh, albijon morsacoise ce qui est un peu normal. Les Occitains attendent un petit peu, vont jouer les coups euh, en contre. Bon ballon d'Esdinda Klaoui pour Mao. Un centre 
Ah, une glissade des déliés dans la surface de réparation. Bonne récupération latérale gauche. Intéressant, là, très bon. Là. Ouais, bonne ah, couverture. Très bien couvert et ça va très vite encore. Même en défense, on, on, on voit l'expérience du, euh, du plus haut niveau de, de l'échelon national 3 côté aussi. Quand même. Oui, un latéral gauche, là, Florent Pointe-Couteau. Très intéressant sur ses ballons. Son petit pied gauche, ça fait plusieurs fois qu'il est dangereux. Il sait quoi faire avec un ballon. Ballon pouvoir euh... reposé à gauche, Mao qui déborde. Oui, pour Eliette. Eliette Encore. qui aïe, 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 glisse dans la il surface demander, de réparation. Il cherche le pénalty, même si l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau. Non, ça, il a glissé juste avant. Je pense que ça part d'une glissade aussi. Par contre, attention sur les contres. On laisse des espaces. Eh oui. Un ballon milieu de terrain. Ah, c'est un peu long. Normalement, ça ne devrait pas mettre en danger les... la défense. Alors pour euh, éclairer aussi euh, nos téléspectateurs, et, euh, la pelouse est, est très très humide, il, il a fait un petit crachin tout le long de, de l'après-midi, entrecoupé de, de soleil, donc euh, c'est un ballon, euh, une pelouse très glissante avec un ballon qui circule très très vite. D'où les petits problèmes euh, d'appui euh, de Mister Elliott. Oui, oui, bien sûr, là euh, peut-être euh, il faut voir euh, les crampons qu'il a, mais c'est sûr que sur des appuis, puis lui il joue sur des petits espaces, ça peut être compliqué pour ses, ses appuis. Mutulard encore très solide, qui perd pas de ballon. Il y avait un très bel appel de Wamou, là. malheureusement pour le Citan, euh, il n'a pas été vu. Oui, il râle un petit peu parce que je pense que c'était le, le jeu de le trouver. Ah ben, Bien là, joué, sur... encore une conservation. Sur le coup, euh, s'il si, si répondait à l'appel, Wamou il partait au but. Hein. Oui, les Gersois qui font tourner encore le ballon. Fit ah. qui euh, se défait. Alors que Matamala est au sol. Oui, le jeune euh, Hugo Matamala qui a pris euh, un mauvais coup. Alors que Fit était sous la pression... Euh, D'Anthony Warren. Ça... Oui, Nico, tu voulais dire Je dis, ça n'a pas l'air trop grave, mais en même temps, on a l'impression quand même qu'il qu a un peu de mal à se relever. Donc euh... Oui, après, toujours sur ses premiers matchs euh, de début de saison, les petits coups font mal. Surtout que, comme il disait lors de l'interview euh, sur, euh, sur le site du Max Sport, euh, Gilles Garcia, ils ont une préparation un peu tronquée avec euh, des, des matchs amicaux compliqués à faire des fois. Donc ça ne doit pas aider pour, pour pouvoir être au top, au top niveau aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils ont une coupure de quasiment 8 mois, hein, tous, tous ces clubs amateurs. Il va falloir remettre un peu les, les machines en route. Alors certes, la coupe bon de France, le bel appel. Ah, Ou Marianella ah, qui a été décrété hors-jeu par euh, monsieur l'arbitre. Oui Louis, tu dis 8 mois, mais euh, ils ont coupé 8 mois, repris 3 mois, ben, ils avaient déjà coupé 5-6 mois, donc ça fait pour les organismes une période très très compliquée. C'est quand même le doute et un peu l'inconnu pour tout le monde. Hein. Ça, ça, ça remet un peu tout le monde à Z et à zéro. Hein. Oui, 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 après bon, euh, tout le monde a fait des choix de, de préparation différentes, soit avec beaucoup de séances assez regroupées, soit il y en a qui ont repris euh, bien plus tôt qu'habituellement pour, pour le niveau. Voilà, et après, qui a raison C'est le terrain qui, qui, qui dira, mais c'est sûr que le côté physique rentrera en jeu sur ce début de saison, c'est une certitude. Sachant que côté cité, on a fait un choix qui est un peu moins répandu, c'est de reprendre quand même un peu plus tard et de laisser les joueurs prendre un peu plus de vacances. Gilles Garcia le disait, le coach de Doche, qu'ils en avaient besoin de ces vacances, qu'ils ont beaucoup être partis. Donc du coup, la reprise était un peu plus tardive de leur côté. Oui, et puis à ce niveau-là, euh, c'est du foot amateur, donc euh, priver les gens de vacances, c'est compliqué. Ah oui, ah, c'est certain. Allez, Floris euh, qui essaye de, de construire une, une relance euh, à sa puyante. On, on, sent, on voit que le bloc occitan est vraiment bien en place et c'est compliqué de, de trouver des espaces. Oui, D'accord, oui, qui a vu Barry, euh, Barry qui est, a déboulé euh, côté gauche, mais il a été contré, ce sera un des premiers corners, et même le premier corner euh, d'Albi Marsac. Foot. qui est pour Brandon Marianella et très bon repli la de son coup de pied. très bon repli de Wamou qui fait beaucoup d'efforts sur son côté, des appels en profondeur des replis on parlait de l'état physique des joueurs lui prouve que pour ce début de match il est, il est plutôt en jambe un corner bien tiré mais qui a été dégagé par euh, la défense ce ballon. impériale de, ah là là, Wamou de, de en profondeur il répond cette fois Face à Fred, il, pas quoi faire. il va la trouver Oh là, oh le deuxième but. Et Ouamou, oh là 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 Pointe couteau qui loupe l'immanquable. Quasiment seul face au but. Il place ce ballon au-dessus de la barre transversale. Tant mieux pour les Marsacois, mais les Occitains pourraient s'en mordre les doigts si Marsac relève la tête. Incroyable loupé, le ballon est, est à quelques mètres de la ligne de but. Il n'y a plus de gardien et il la met au-dessus. Euh, J'espère que ça piquera les... 
les albigeaux marsacois pardon et euh, par contre les occitains risquent de, de le regretter parce que c'est une grosse grosse occasion et encore une, un ballon en profondeur sur Wamou hein, je venais d'en parler euh, une perte du ballon euh, de Eliette qui s'est payé euh, cash par un très bon ballon en profondeur il avait le choix, euh, fait le choix de tirer euh, Fred était un peu désonné voilà Pointe Couteau qui avait fait un début de match exceptionnel. Là, c'est la première petite euh, Annie Croche de son début de match, de ce premier quart d'heure même. C'est quasiment une première 20 minutes puisqu'on joue depuis 18 minutes 50 ici au Stadier Carrière de Hoche. Et bien sûr, euh, les locaux, comme vous le voyez à l'écran, mènent 1-0 face à la MTF. Après, il arrive vraiment, vraiment à bout de course. Hein. C'est euh, le latéral gauche qui se retrouve. Il fait une course de 80 mètres. Donc, euh, à un moment, peut-être un peu un manque de lucidité, un peu de fatigue. Et, et le ballon euh, part au-dessus. J'ai du mal encore à croire qu'il qu n'est pas au, au fond des filets. Enfin, pointe couteau, euh, au vu du dispositif dont nous a parlé le coach Garcia, euh, qui joue en 4-2-3-1, ce euh, serait plutôt un, un piston gauche que latéral gauche. Oui, pour le moment. Offensif. Oui, pour le moment, on peut dire ça, oui. C'est vrai que ça ressemble plus à un 4-3-3 qu'à un 4-2-3 quand même. On nous aurait peut-être bluffé. Ah, C'était peut-être un peu le... le laisse brouf à l'ancienne. C'est ça. L'atout dans la manche de, du coach Garcia et pour l'instant ça paye. Et surtout que à la composition on parlait de, du capitaine de Mutular qui était The Goleador euh, euh, au Cité. Et au final pour l'instant il est un peu plus absent que ses coéquipiers. Et à l'inverse, euh, ses deux ailiers Ouamou et Pointe Couteau euh, font très très mal à la défense marsacoise albigeoise. Mais en parlant de, de pointe couteau, on le voit sur, euh, sur le bord de touche et euh, il a pris un mauvais coup. C'est lui qui, a, qui a, est allé gratter, on va dire, euh, ce coup franc que va effectuer son coéquipier. Ubatello. Ubatello. Attention, on va le prendre dessus. Mutular va demander. Première combinaison, peut-être c'est volontaire. Ubatello qui est l'ancien capitaine de Roche. Attention, attention. Euh, Frôler en fait, qui essaie de se détendre. Et second but euh, des Ossitaires. Mais non, refusé pour un jeu, refusé à Mutular pour une position d'or jeu. Monsieur l'arbitre touche avait l'œil vif et s'est aperçu que Mutelard était de quelques centimètres hors jeu. Encore une frayeur sans frais pour les albigeaux marsacois. Ouais, je pense que la, la combinaison qu'ils ont essayé de faire avec le faux départ du Batello leur a été un peu fatale sur le coup. Parce que du coup, les Occitains sont partis, mais pas les albigeois, ce qui a mis les Occitains hors jeu. Après, modèle de coup franc, hein, tapé par-dessus, le gardien ne peut pas sortir. Avec euh, une pépite devant comme Mutelard, c'est très dangereux. Long ballon de Floris pour euh, le petit fer duel. Fer duel qui temporise côté droit, essaye de trouver une solution. Bon ballon. Déf Et bien défendu. défendu. Tout à fait. Thomas Sanchez encore à la ramasse. El Courge. Qui trouve Adami, Adami, Mao. C'est là où les Tarnés euh, devront, euh, devront réussir à, à faire quelque chose s'ils veulent, veulent pour égaliser. C'est réussir à, à se porter bien plus par l'année. Là encore, Marianne est là dans ses... Oui, mmh, cette faute des Ossitains à l'entrée de la surface de réparation qui va permettre d'avoir une cartouche pour les Marsacois, enfin les Albigeaux Marsacois. Je pense qu'il va rester sur le corner. Il juge l'intervention. Licite. Exactement. Après, Après peut-être que vous êtes fait, euh, peut-être que Gilou quand même, euh, vous a glissé une composition en sachant vos origines peut-être aussi. <rire> c'est possible, c'est possible. Oh, bon, Les vous nous du gardien. Allez, Germain qui s'est bien saisi euh, du cuir, qui va On essayer de relancer suite, ça, ça très relance vite. Long, tout à fait. Avec les flèches qu'il y a devant, il a bien raison. C'est reparti de suite devant. Ouamou qui met euh, la pression à Barry. Barry qui s'appuie euh, sur Fred. Fred qui va un peu temporiser. Un grand coup de tatane pour essayer de trouver Adami. Mais Adami n'a pas été le plus prompt. Voilà, poser le ballon au sol. Floris et son expérience Avec qui va essayer haut. de trouver Warren. Voilà, Warren, faire duel qui dédouble. Allez, ouais, je Eliette. triangle avec Eliette, ah, peut-être non joué. Oui, bien sûr, avec Ferdouel maintenant qui va essayer de finir cette longue chevauchée. Et, et c'est lui qui va faire une petite faute qui va permettre de redonner le ballon aux Ossitains. Toujours 1-0 pour Roche avec deux actions qui auraient pu les, les amener quasiment à, à 3-0. L'action de pointe couteau et qui est en bout de course, mais euh, cette balle au-dessus de la transversale. Et le but refusé à Mutelar pour une position de hors-jeu. Alors... Excusez-nous, on n'a pas encore le ralenti, mais chacun pour faire son avis sur cet hors-jeu. Oui, oui, après Florian Fed fait une petite erreur de main. Mais bon, voilà, euh, il avait levé quand même assez rapidement quand même le drapeau. Hein. Après, sur le coup, je pense que le hors-jeu de... de le hors très bien joué dans ce petit espace. Ah oui, ça combine très très bien là, entre Voirin, Eliette, Sanchez. Heureusement pour les Occitains qui n'y avait pas Marianella qui était dans le bon tempo. Parce que s'il avait été au bout de cette action, il pouvait y avoir Keane. 
le ballon un peu pris extérieur et un peu sur le gardien, mais par contre très très bonne combinaison à 3 euh, sur un petit périmètre qui met euh, la défense euh, gersoise en, en difficulté. Alors un truc qui me rassure, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu Brandon Mariana, c'est que c'est un des facteurs X de cette équipe marsacoise. Attention aux Occitans, quand Brandon Mariana va sortir de sa boîte, ça pourrait faire bobo. Oui, oui bien sûr, pour le moment, le, son latéral le prend de près, il arrive à chaque fois à ne pas être dépassé. Mais attention aussi, euh, voilà, on est à la moitié du, de cette première mi-temps, 24 minutes, hein, euh, voilà, il reste encore beaucoup de temps. Ouais, Ouh, Barry qui se met un peu le feu tout seul, mais heureusement il arrive... Euh, à se rattraper, à sauver les meubles. Il s'était un peu mis ouais, euh, le feu à la maison euh, ouais, bleu et jaune. Appel, il passe. Oh, mmh. c'est dommage, c'est dommage ouais. la pomme de Il avait levé, il avait levé euh, mmh. sur un hors-jeu, mais tous ces ballons, vous voyez comment ils sont très bien donnés. Le gardien ne peut pas intervenir. Là, il avait essayé de la prendre à une touche. On voit voilà, le buteur par excellence, hein, comme il n'y en a plus beaucoup. Oui, un buteur à, à l'ancienne, avec une science du placement digne de Rudy Voller. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais même même sur le signe de voir rien. Très bien défendu. Germain va pouvoir faire souffler ses hommes. Il temporise. Il peut trouver son ancien capitaine. Non. Il s'appuie sur euh, Ahmed. Anton Amé. Ah, les Ossitains qui temporisent avec Ubatello. Qui redonne à Ahmed. Allez, on va décaler Fit sûrement. Non, on essaye de trouver directement Ouh. Mutular. Ouais, ça peut être un bon ballon à jouer. Ah non, elle courge qui le perd. Allez, belle récupération des Ossitos. Les Ossitains qui euh, vont peut-être euh, baisser de rythme parce qu'ils sont partis qu'un pied au plancher. Ou à moi encore sur le côté. Euh... Oh là là, quel ballon Ouh, voilà. Mutelard Ouh, oh là 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 Heureusement ouais. que Florian Fred euh, était encore euh, prompt euh, sur ses appuis parce que Mutelard euh, est en train de, de s'échauffer. Attention, quand il va commencer à, à vraiment euh, rentrer... Euh, dans, euh, dans les tours, ça risque de faire bobo. Je suis un admirateur caché de Mutular depuis des années, mais là encore, il attend le ballon, il se le pose. C'est un danger permanent. Hein. Je ne sais pas combien de buts il a mis. Dans, dans oui, Stéphane, à, à la mi-temps, je vais te chercher un, un maillot dédicacé de Mutular. Parfait, ça, 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 me, ça me va très bien. Pour moi, mettre une grande collection. Exactement. <rire> Et je pense que cette parade va faire du bien à Florian en Fred, parce que sur le, sur le but ah. refusé sur hors jeu, il avait quand même un peu euh, raté, sa, raté sa parade. Ouais, pour le moment, Thomas Sanchez est dans, le, est dans le match, gagne ses duels au milieu de terrain. Après, c'est juste sur la transmission. Encore, on voit Flo Ruiz juste un peu avant qui met en difficulté. Là, on voit euh, El Courge euh, au milieu de terrain qui met un ballon euh, directement en touche. Voilà, un peu de déchets techniques. Il faut faire attention aussi de ne pas donner des, des offrandes à, aux Gersois qui peuvent euh, en profiter. Très rapidement. Et on on l'a vu, il fait vraiment des étapes passées et claires. On voyait Pointe Couteau et dont on a beaucoup parlé qui était très très rapide et qui a fait beaucoup de mal avec sa vivacité mais aussi dans le côté Grinta, il est pas mal, hein et il lâche pas le morceau, il ne donne pas sa part au chien comme on dit. Oui ouais, bien sûr, on voit de suite un joueur tout le temps en mouvement, qui est tout le temps concerné par le jeu, c'est un très bon joueur. Nico peut-être une petite analyse, maintenant qu'on est quasiment à la mi-temps, on vient de la passer à la mi-temps de la première mi-temps. Euh, bon, on voit clairement que le, le, le match s'est un peu assagi, on va dire. Ça, ça allait vraiment dans tous les sens dans les premiers mi-temps. Je pense que peut-être que Hoche, euh, les Occitains savent qu'ils n'auront peut-être pas les 90 minutes de, 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 de jambes pour, pour pouvoir jouer. Donc ils ont voulu clairement euh, poser la main, enfin le pied sur ce ballon et sur ce match. Euh, donc ils ont réussi en scorant très vite. Ils ont, euh, ils ont clairement eu plusieurs fois l'occasion de, de tuer le match. Et c'est ce qui pourrait leur faire défaut s'ils si, euh, si n'arrivent pas à scorer très vite pour marquer ce deuxième but et, euh, et si justement les jambes leur manquent euh, en deuxième mi-temps. Moi ouais, je commence à regarder les bandes de touche de chaque côté. Côté euh, Albijo Marsacqua, on a Arnaud Recoul plutôt défensif. Leonardo Gonzalez, alors c'est une, une recrue je pense. Ou, mm -hmm. voilà, Loïc peut-être t'en sait un peu plus sur le, ce genre. Oui, c'est une recrue qui est, qui est arrivée. Un milieu de terrain. Euh, Tout à fait. Et après, on a Kanté Michel qui nous rappelle de très très bons bon souvenirs. Souvenir. Le fameux voilà. match contre Semed Daranjal. Tout à fait. Qui, qui, euh, attention Allez, à ce ballon encore. Appel. Bonne prise de balle de, de Florian Freda qui relance long pour une fois. Sur Marianella qui peut la jouer peut-être. Bien joué, bonne bon prise contrôle. de balle. Bon contrôle. Et Brandon Marianella qui était à, à la lisière de la surface de réparation et qui a obligé son vis-à-vis -vis à mettre le ballon en touche. On va dire que c'est un corner ouvert cette touche. Voilà, et je finis aussi par les remplaçants Gersois où je vois un Wamou. Donc euh, peut-être son frère, s'il est aussi percutant que lui, euh, ça peut faire mal aussi sur, la, sur entrée, son entrée en seconde mi-temps sûrement. 
Et euh, côté, côté Tarnay, je pense que la, la clé pour réussir à marquer sera aussi de, de très vite porter le, pas, que, pas le ballon devant, mais surtout les joueurs. Parce que là, on voyait Marianella un peu tout seul quand même sur son offensive. Voilà. Elle s'est cadrée. Le, le grand coup de Tata de Floris, c'était le stade à côté, c'est le stade de Jacques Fouroux, le stade du RC Hoche. C'est cadré, mine de rien, pour le, change, pour le change du plus beau but, il aurait pu se, se placer. Si ah avait oui, s'il le met là, celui-là, <rire> euh, parce qu'il fait le, le tour des, euh, du web. Et de la toile. Allez, les Ossitains, euh, toujours euh, bien en place, euh, qui euh, laissent maintenant un peu venir euh, les, les Marsacois, qui essayent de les aspirer pour encore mieux les, les contrer avec euh, les, les flèches qu'ils ont devant. Tout et à fait. Là, on, on voit de suite un pressing d'Eliette, un peu seul, et un ballon par-dessus, encore. Et je pense que c'est là, là que le capitaine Marsacois, euh, Marsacois excusez-moi, Ossitain, Mutular, va, va être beaucoup plus important côté Ossitain. Parce que c'est un peu un joueur, une balle, un but. Donc euh, c'est là, en, en posant un peu plus le ballon et en faisant quelques petites flèches, qui peut être très très important pour Roche. Bon, regardez là un peu d'espace, qui trouvait le courge. On voit Matamala et Hugo Matamala, jeune Hugo Matamala et le, du, du Hoche Foot qui décroche très souvent et pour venir récupérer le ballon, toucher un peu plus le ballon parce qu'il était un peu sevré de ballon en début de, de match. Oui, ouais, ouais, petit numéro 10, un peu frêle ou autour des, des trois Marsacois. Donc oui, il décroche, il vient de demander des ballons. Après, techniquement, on voit que c'est bon. Après, côté aussi, tiens, ça joue très très peu sur le centre du terrain. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc du coup c'est vrai qu'on ben, est vraiment sevré de ballon au centre du terrain et c'est vraiment euh, sur les ailes que ça se joue et ça joue très très vite et très très bien. Clément Ferdouel pour une touche dans les pieds. Allez, Warren qui Warren. arrive à se retourner, qui essaye de centrer. Il y a Marianne là, au côté, sur le côté opposé. Il essaye d'apporter le danger. Non, il va centrer. Dévié par Eliette pour Warren. Aïe, 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 aïe. Dommage pour euh, Warren. Allez, les, les Ossitains qui... Euh... Tu l'as au but, très bas. Le Matala qui euh, nous fait euh, contredire un peu puisque là ce coup-ci il était monté très très haut après avoir décroché très très bas. Ce jeune Hugo Mata Mat Matamala, comme ah, tu ouais. le disais Stéphane, quand on joue dans une équipe comme Hoche à cet âge-là, au poste où il joue, c'est oui. qu'on a la qualité. Oui bien sûr, et puis un déplacement intelligent, un déplacement logique puisque Mutular décroche très bas. Donc lui il prend juste le rôle de, de, de Mutular sur, sur la phase de jeu, donc c'est très bien joué tactiquement. Mutular c'est le Olivier Giroud euh, de Hoche. Ah là tu me fais plaisir là. Oui, oui, c'est un peu ça, c'est euh, bon, voilà, un attaquant de pointe. Il voilà, n'y a, y a pas autre chose à dire, c'est un renard, il ne faut, il faut pas beaucoup de ballons, il est toujours dangereux, euh, il se fait oublier, mais il est toujours là. Alors, il n'était pas capitaine l'année dernière, on en a discuté avec le coach Garcia, avec, avec Nicolas, quand on était en plein préparatif, en avant-match, c'était Hubatello qui, qui était capitaine l'année dernière, et cette année, il y a eu, on va dire, il a, il, il a monté d'échelon, Mutular, pour devenir... Le taulier de cette équipe. Voilà, oui, oui, il était déjà le taulier, il fallait juste le, voilà, le brassard. Lui, c'est les clés du camion. Exactement, mais après, c'est déjà un meneur, hein, on le voit, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui, qui guide ses coéquipiers, qui ah, sait quand est-ce qu'il faut garder le ballon. Encore Wamou côté droit, il n'y a personne au centre. Ouh. On voit un que supporter les qui gère soin de demande d'une faute. Notre ami euh, Ezedine Dakawi qui a fait un, un joli tac glissé pour euh, endiguer la nouvelle percussion de Ouamou qui est un véritable poison pour la défense albigeau marsacoisan Et c'est là où le, marque, le, massage, le marquage, excusez-moi, tarné est très compliqué. Parce le massage que... après match. Hein. <rire> voilà. Euh, quand les, les marquages sont très compliqués parce que les joueurs ne sont pas vraiment à leur poste. On voyait que là, ce n'est pas, pas, pas le capitaine et attaquant de pointe. Euh, euh, aussi un Mutular qui allait, euh, qui allait euh, chercher ce ballon, c'était plutôt malin. Matamala, donc c'est compliqué de réussir à, à se fixer sur un marquage individuel. C'est un peu la foire d'un poigne là, dans la surface de réparation. Albijo Marsacoise avec euh, pointe de couteau qui s'est bien fait euh, oublier, Encore qui arrive Ouamou. à trouver Ouamou, Ouamou qui est un peu euh, pris à la gorge. Il s'appuie derrière avec un coéquipier Ouamou, seconde de chance, seconde de lame. Ouf, oh là là. Il esquive un tacle de Ezeline Dakawi. Ça ne sort pas. Encore Mutulardo et ça c'est ce qu'il aime. Dos au but. Il va demander la faute. Encore, il est là, au sol. Bien et joué. il a même la réussite avec lui. Allez, pointe de couteau. Oh, encore. Qui fait... Oh, oh, là, 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 là. Ce petit centre au cordeau de pointe de couteau pour Matamala. Heureusement que le jeune Hugo Matamala n'avait pas senti le coup parce que ça aurait pu faire, là aussi, 
la oui. second but des Ossitains qui, est, on le rappelle, mène 1 à 0. Trop. Il reste 30, euh, il reste un petit quart d'heure de jeu avec les arrêts de jeu ici au stade Eric Aria, 33 minutes de jeu. Et Albi Marsac Tanfoot perd sur les terres de Roche pour l'instant 1-0. Un score qui est mérité. Encore un ballon plein axe perdu. Thomas Sanchez, l'impact. Gaillard sur l'impact. C'est dommage là pour les, pour les Tarnais, très bien défendu. Gaël Adami là, qui avait bien senti euh, le coup mais il n'a pas eu le, le brin de réussite ouais c'est encore Thomas Sanchez eh, qui racle un paquet de ballons qui fait, qui fait une grosse première mi-temps eh, au milieu de terrain hein. il était gaillard sur, sur ce ouais, tampon ouais. Et il n'a pas bougé alors que c'est lui ouais, qui était il arrêté est, il aime ça il aime ça et euh, voilà mais je, je trouve très très en jambe sur, sur la première mi-temps allez il va falloir venir quel être... ballon encore qui casse les lignes et jouer de... encore ah Mutueller qui a eu un peu de mal à, à se retourner Ouais, Grand coup d'épaule sur Florian Ruiz et qui fait quasiment un marchage à la culotte sur Mutilar. Oui, ouais, bien sûr, il ouais, euh... faut faire attention. Et on voit quand même que le, les Occitains veulent vraiment calmer le jeu là, et pouvoir placer leur flèche à eux. Dès que, dès que les Albigeois veulent, veulent mettre de la vitesse, ça pose le ballon et, euh, et ça le confisque. Mutilar qui vient de, de percuter sur le, sur le côté gauche, et de, qui vient de permuter plutôt, pas de percuter, de permuter sur le côté gauche. C'est Pointe Couteau qui a, qui a pris l'axe de l'attaque. Pointe Couteau qui s'est encore. Euh, fait remarquer en portant le danger mais monsieur l'arbitre a jugé qu'il y avait un coup de pôle illicite et qui calme pointe couteau dans son ardeur <coughs> allez Florian, Florian Fred un peu qui demande à tout le monde de de monter de monter Là, il reste 10 minutes c'est le moment pour essayer d'emballer le match côté Albigeois côté Ossitaire je pense qu'on voudrait rester à 1-0 avant à la mi-temps pour pour euh, vraiment oui, repartir voit. tranquille. Et puis on pour voit. les Ossitains, euh, si Marsac a arrivé, Albi Marsac arrivait à, à revenir dans le match, ce serait un véritable coup de massue. Et ils ont eu euh, 3-4 fois l'occasion de tuer cette première mi-temps. Si derrière Marsac revient, ça pourrait être psychologiquement une bascule. Oui, et puis je note quand même une, une équipe gersoise euh, très rigoureuse. Les cadres de derrière, vous pouvez voir, euh, ça bouge pas, ça reste en place, c'est au duel, ça dit rien. C'est du béton ah, armé. Oui, ça va être. Euh, voilà, il va falloir une. Une belle combinaison marsacoise pour, pour trouver la faille, je pense. Oui, et ça bouge en ligne surtout, donc c'est très compliqué d'envoyer des flèches sans risquer le hors-jeu. Oui, oui, c'est les... Voir, voir ah, qui, bon, une fois de plus, la vient euh, mettre la zizanie dans la défense aux Citaines. Mais comme tu le disais, euh, Stéphane et ses Citaines sont très bien en place. Et il va falloir euh, des belles combinaisons, il va falloir euh, un peu aussi de, de vista, pour euh, un coup de génie pour euh, mettre... Euh, de défense dans, dans le zag. Voilà, on a vu hein, dès que par exemple le jeu à 3 qu'on a parlé tout à l'heure avec une inverse sur Maranella, il faudra que Marsac reproduise une, une action euh, avec une justesse technique euh, telle pour, euh, pour pouvoir les perturber, de, aller chercher un côté, renverser, voilà, pour, euh, pour pouvoir euh, trouver la faille. Après les valeurs gersoises, hein, on, a, on les connaît, euh, toi euh, Loïc, tu dois les connaître pour un autre sport qui, est assez, euh, qui est assez présent ici. On fait un petit clin d'œil au à Florence et à, et à Lombès qui, qui vont vivre demain un magnifique derby et les, les valeurs gersoises qu'il y a dans, dans le rugby se transmettent aussi dans le foot c'est une terre euh, qui est pleine de, de valeurs oui ouais, bien sûr ça, et de bons produits ça me rappelle des bons souvenirs à l'époque où j'étais à Marsac où on faisait les stages de début de saison dans le Gers puisque euh, Mika Rosa le capitaine de l'époque avait, euh, avait malheureusement perdu son oncle et donc on faisait un tournoi avec des équipes gersoises et, et voilà le terrain c'était un combat et, et après au clubhouse à la buvette aussi oh, très joli, très quel petit pont de, de Voirin Voirin voilà, très envers aujourd'hui oui oh quel percé du numéro 6 de Hoche encore un appel de Wamou mais il tamporise Benji euh, Dalla 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 et c'est là qu'on voit la, la rigueur et la très bon retour de Maranella qui est avec l'épaule allez c'est des ballons comme ça qu'il faut Adam, jouer Voirin un peu bien, plus haut il faut bien orienter le jeu pour Voirin, Voirin, bon contrôle, très très bon contrôle de Voirin qui repique au centre, qui se rappuie sur Sanchez. Sanchez qui voulait décaler faire duel mais euh, c'était un peu téléphoné, il va revenir derrière avec l'inébranlable Flo Ruiz qui s'appuie sur Ezedine Daklaoui, Daklaoui, qui remonte un peu le ballon, qui va essayer de trouver pas, faire duel. Encore, au duel. Encore, voilà. un, encore un bloc qui se replace très très vite et euh, ça, ça muselle vraiment toute tentative... Euh c'est très 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 bien défendu côté aussi un, un modèle à montrer dans les écoles de football oui je reviens un peu sur l'action juste avant c'est vrai que si Voirin prend le couloir un peu plus tôt c'est dommage parce que le, le jeu c'était là et, et du coup le ballon était un peu court mais, mais du coup c'est ces occasions là qu'il faut garder pour, pour pouvoir comme je le disais tout à l'heure perturber les, les gersois 
Euh, cette équipe gersoise qui, dans notre jeu, est redoutable aussi. Hein. On parlait de, des attaquants et des flèches, de, des alliés euh, et de Mutelard euh, en pointe, mais euh, dans notre jeu, euh, on voit une équipe qui euh, a une, une certaine assise technique et physique. Oui, ouais, bien sûr, techniquement, ça porte pas le ballon, ça joue, ça, ça fait vivre euh, la balle, ça joue simple, c'est intéressant. Allez, voilà. Adami, quoi aussi, pour Barry. Qui essaye. Et au Barry final... qui va essayer de passer à l'île médiane, qui va trouver Brandon Marinella. Allez, Marinella, maintenant, il faut Marinella que ça... qui percute son passement de jambe fétiche, il rentre dans la surface de réparation. Oh et pénalty pour Albi Marsac, on en parlait de, de ce coup du sort qui pouvait arriver euh, aux Ossitains. Et le vol qui arrive maintenant, il le plus de reste à faire, ouais, le Mutulor, transformer. Mais tu leur traverse le terrain pour aller parler à l'arbitre. Ah, je cool. pense que sa décision est prise, il est juste à côté. Voilà, quand il percute, qu'il prend de la vitesse comme ça, il est dangereux. Hein. On va dire, il, il a eu beaucoup de mal à se défaire du marquage depuis le début de la, de la partie, euh, Brandon Marianella. Et là, sur le premier ballon, il arrive à donner un peu de vitesse. Ça se paye cash, euh, le défenseur qui arrive, qui Ma... suit un peu moins bien, il se fait avoir par le crochet et il n'y a que la faute pour essayer d'arrêter l'action. Et Marianella qui prend le ballon pour se faire justice. Allez, va-t-on assister au premier but d'Albi, Marsac, Tarnfoot face à nos caméras. Le second de cette première journée de Régional 1 face à Roche, ici au stade Eric Carrière. Oui, et et contre-pied parfait. Brendron Marianella oui. ramène Albi, Marsac dans le match. C'est bien payé parce que on va, on va se le mentir et c'est Hoche qui, qui a dominé pendant une demi-heure mais Marsac sur une des seules banderies a su être très pragmatique et dans le foot c'est ce qui est le plus important. Oui il a le mérite d'être allé percuter, de rentrer dans la surface de réparation. Et bien voilà, dès qu'on qu touche un joueur comme ça à la surface de réparation, ça peut créer une faute et provoquer un pénalty. Et de mettre un peu de vista, un peu voilà, de génie ce qu'on parlait. Hein. Tout à fait. Et, et par contre c'est une très belle opération à la, à la 40e minute pour Marsac de venir à, à 1-1 sur cette première mi-temps. Tout à fait. Et là, dans, dans les têtes euh, aussi telles, ça doit, ça, ça doit bouillir, ça doit chauffer, euh, on doit se gratter la tête. Oui, on va voir à peu près, euh, voilà, comme, comme, euh, comme Albi aussi qui, qui a réagi après ce premier but, il faut il y a un peu de tension, voilà. mais je pense que ça ne va pas trop perturber les Gersois, sauf que maintenant, il va falloir quand même que ça modifie leur jeu. Et oui, ils ne vont plus pouvoir attendre les Marsacos comme ils le faisaient pour les aspirer, il va falloir que maintenant ils se découvrent. Ah oui, bien sûr. Pour et à Marsac, et à Albi Marsac, on a des numéro 10, euh, dire Voltan. Et pour confirmer quand même que, que c'est, euh, on va dire que ça fait du bien à, à Albi Marsac, c'est leur deuxième frappe depuis mais la toute première au coup d'envoi, tout simplement. Et oui, mais efficace. Comme l'équipe de France en 2018, efficace, pragmatique. Voilà, bien sûr. Hein, L'efficacité la... fait, la, fait la différence. Ils ont un ballon et demi, ça fait but. C'est euh, tant mieux pour eux. Et une joué par pour, Barry euh... Elliott euh, qui fait une déviation en tête, il, il pensait. Euh... <rire> pouvoir lancer Marianella, mais ça va être un bis répétita avec Barry qui va repartir, exécuter une touche. Oui, sur la ligne médiane à peu près. Et à voir ouais. maintenant, parce qu'on sait qu'après avoir de telles situations où ils égalisent, Albi Marsa qui est capable de très vite mettre le feu, on l'a régulièrement vu. Donc à voir maintenant, les quatre prochaines minutes peuvent être très importantes pour la suite du match, je pense. Oui, ouais, je pense que les équipes vont gérer quand même jusqu'à la, jusqu la mi-temps. Mais euh, on voit de suite euh, les lignes qui s'écartent comme ça et Mutular seul en pointe. Moi ça m'arrange bien Marsac ce score parce que à, à la mi-temps doit avoir Bernard Espier, le coprésident d'Ali Marsac et le président euh, du Hoche Foot. Il y aura un 1, chacun sera content. Voilà. Ça va être impeccable. C'est très politique ça, mais oui, au moins tout le ah monde bah oui. est, <rire> tout le monde est content. Après, <rire> on verra à la fin du match. Mais pour le moment, voilà, on est, on est venu. Il y a déjà deux buts, donc euh, un match avec des occasions. Et un stade qui petit à petit s'est rempli. Euh, L'horaire est, est un peu spécial du fait qu'on télévise ce match et c'est un vendredi en prime time à 21h. Les supporters ont dû s'habituer mais tout le monde est, est venu petit à petit pour garnir ce stade Eric Carrière et amener la passion qui nous a manqué pendant des mois. Allez, encore les, les Occitains qui sont à l'attaque avec euh, Floris qui est encore venu sauver la patrie. C'est vrai qu'un un partout, euh, connaissant un peu le contexte du match, c'est un premier match officiel, sans compter la, la Coupe de France la semaine dernière pour ces deux équipes, c'est un premier match officiel en championnat depuis quasiment un an. Euh, deux, très gros, euh, deux, très, deux très gros poissons de cette poule C de Régional 1, elles auraient pu euh, vraiment s'observer pendant tout le match et on aurait pu finir sur un 0-0. Encore une déviation de Mutulard au premier, mais dans les bras de Florian Fred. Allez, Florian Fred, là, il faut temporiser un petit peu, faire souffler euh, tout le monde, tant psychologiquement que physiquement, parce qu'on commence à avoir des, des capots un peu ouverts. Oui, oui, après, il faut voir, euh, je pense, au petit Ferdouel, là, qui joue latéral droit. 
C'est un peu dommage vu ses qualités dans le, dans le cœur du jeu, mais peut-être aussi euh, une défaillance sur ce poste-là. Il faudra savoir. Euh, Après, on y est a habitué quelques... quand même à le voir euh, beaucoup plus percutant. Il y a quelques baissés du, du côté euh, de Marsac, donc euh, on va dire que Mika Bertrand fait un peu avec les forces en présence aussi. D'accord. Ouais, des, des deux côtés, on n'a clairement pas l'équipe type et les deux coachs l'ont fait comprendre, euh, tant euh, par les blessures, les petits bobos, les, euh, les absences. Euh, les contraintes professionnelles. Hein. Absolument. Oui, peut-être aussi. Euh... <rire> Après, on va remercier quand même les, les deux clubs d'avoir joué le, le jeu et d'avoir euh, demandé... Encore, hein, Marianella, Marianella, Elliot. Oh là là, heureusement, parce qu'il y avait un décalage avec les deux Marsacois seuls sur le couloir droit, qui étaient Ferdouel et, et Voirin. Et c'est très bien sauvé par Florian Fitt. Et c'est là qu'on voit justement le, 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 le feu qu'ils sont capables de mettre juste après avoir marqué un but à Albi Marsac. Mais en face, en face, Hoche est très très bien placé. C'est très bien, très bien défendu encore une fois. Alors, j'ai fini ma phrase. On va remercier les deux clubs. Non, Pointe de Couteau en a, a décidé autrement. <rire> Boîte. Décidément, oulala, Voirin euh, qui se fait mal à la cheville droite, il boite bien bas, mais là c'est pas du chiquet, en pleine course, en plein élan, et si Voirin devait sortir, ça serait un coup dur pour la MTF. Coup dur après, euh, comme, euh, comme l'a rappelé Steph tout à l'heure, il y a un banc, un très joli banc, on pense au, au petit Michel qui, euh, qui sait mettre le feu lui aussi. Quand t'es Michel, être, oui. Euh, ouais, ça peut être aussi une, une, arme, une arme offensive redoutable, je pense que... Juste que Mika Bertrand voulait peut-être pas forcément le, le faire rentrer aussi vite pour, pour essayer de faire pencher la, la balance en, en leur avantage. Alors Leonardo Gonzalez nous dit, grâce à Stéphane qui a des, des yeux et des oreilles partout, c'est pire que la CIA. <rire> euh, Leonardo Gonzalez est arrivé depuis trois ans à Marsac, donc Eratum, toutes nos, nos excuses, c'est pas une recrue de cet été. Alors, je vais pouvoir peut-être en placer une pour euh, remercier les deux équipes, parce que chaque fois, le jeu me, me, coupe, euh, me cloue le bec. On va remercier quand même les deux équipes qui ont joué le jeu, parce que c'est des équipes amateurs, où les, les gars travaillent la journée, et pour euh, Marsa comme pour euh, Hoche, certains ont posé des, des jours de congé, une demi-journée de congé, pour pouvoir faire ce match un vendredi soir, en prime time, à 21h, pour qu'on puisse venir avec nos caméras. Et euh, on, leur a, on leur en est gré, et on les remercie très chaleureusement. Tu aurais posé un jour de congé, Stéphane je suis déjà en congé. Bon. <rire> Plus de peur que de mal pour voir un du coup qui, qui revient sur la pelouse et on voit, on a pu voir quand même le, le très bel état d'esprit, le très beau euh, fair play de par dessus, pour... des Occitains. Ouf. Et Zedine Daklaoui avec le sourire parce que je qui pense a mis que le une grande faut... praline qui s'est envolée dans le, dans le ciel <rire> du stade Eric Carrière. Allez, Fit qui ah, lance Mucular. Mucular sur la touche jouée rapidement. Mutular Alors, au duel, au combat avec Floris. Floris qui va essayer de le coincer contre le pot de corner. Loïc parce que j'y vois plus rien. Florian Fitt qui s'est centré à la Desperado, mais c'est <rire> dégagé un peu à l'emporte-pièce par les Marsacois. Mais l'essentiel est là. Marsac, selon de l'air. Enfin, Albi, Marsac. Et on m'en voudra pas si je me trompe encore. Ou si je dis SPTT ou si je dis Albi, Marsac. Oui, les deux clubs. Il y a les deux dans le nom du club. Il y a, il y a le les deux. Voilà. Tu peux, tu peux dire les Tarnés sinon. Oui, tout à fait. <rire> Ça sera plus compliqué. L'équipe si on... fa... Fagnon du foot tarné, que ce soit en foot féminin ou en foot masculin, c'est l'équipe Fagnon. Euh, à une époque, il disait c'était l'USLB, mais depuis euh, la MTF euh, a un peu euh, relégué l'USLB euh, derrière et loin derrière. Et on Ça... peaufine nos informations avec euh, <rire> l'arrivée donc du coup de Leonardo Gonzalez il y a trois ans d'Argentine. Hein. Voilà, donc avec ce maillot. Presque réplica de Boca Junior. Ça euh, on plaire, a un ça. Argentin sur le terrain et qui sera un, un milieu euh, plutôt central. La MTFA rayonne à l'international. Exactement. Allez, on est dans les arrêts de jeu, toujours 1-1 ici au stade Eric Aria pour cette première journée de Régional 1 en direct sur le site de la Ligue Occitanie de football en coproduction avec Studio AGG et le Max Sport. Et monsieur l'arbitre décide de ramener tout le monde au vestiaire. C'est l'heure des citrons et des oranges, des causeries de coach. Et on va donner aussi le micro à. Nicolas Portillo et Stéphane Bonnendé pour vous faire l'analyse de cette première mi-temps. Pendant ce temps, moi, je vais aller rejoindre les deux présidents. Oui, première mi-temps sur, sur nos antennes, du coup, et pour cette première. Voilà, les équipes rentrent au vestiaire sur ce score de parité de un but partout. Un but euh, très rapide des, des Occitains et une égalisation euh, sur euh, penalty par Brandon Marianella à la 39e minute. Voilà, ce score de 1-1. Tout le monde va aller se reposer à la mi-temps. Et je laisse la parole à, à Nico pour amener des précisions sur, sur cette première mi-temps ben voilà, Je pense que je, je vais sûrement me répéter, et désolé pour, pour, pour les, les auditeurs et les spectateurs qui nous regardent en ligne, mais euh, on a vu quand même énormément de la classe des Occitains pendant ce, ce premier match, on a vu le, leur, leur expérience du haut niveau et euh, ce qu'ils ont pu emmagasiner comme expérience via leur passage en National 3 en 2019-2020. Euh, et on voit clairement que ça va être un gros gros poisson de, de cette poule de Régional 1 et à l'inverse, euh, enfin, de l'autre côté, euh, Albi Marsac n'a pas à rougir euh, ils ont eu... Euh, ils... 
Oui, Nicolas, finis ton, ton propos. Oui, donc excusez-moi, donc ils ont été capables de. Ils, ils ont eu fait des erreurs techniques euh, de, au début du match, mais ils ont été capables. On a vu quand même la progression euh, du marquage, notamment au fil des minutes. Donc Albi Marsac apprend très vite et c'est vraiment l'atout de cette équipe tarnaise euh, contre une équipe occitaine qui a vraiment beaucoup d'expérience. Merci Nico, on fait une petite page de pub et on se retrouve avec les deux présidents du club du Hoche Foot et bien sûr de la MTFA. Allez, pub et on vous retrouve dans quelques secondes. Occitanie, osez sortir des sentiers battus, dépassez vos limites, explorez toutes les ressources, enfouis en vous, en nous, puisez l'énergie au cœur de notre terre, de votre esprit. La région Occitanie accompagne les sportifs, les bénévoles, toutes les disciplines, tous les âges, tous les niveaux. Grâce à la richesse de son territoire, de ses équipements et de son environnement, l'Occitanie vous accueille et vous encourage pour atteindre vos rêves. En Occitanie, le sport, notre seconde nature. Osez sortir des sentiers battus, dépassez vos limites, explorez toutes les ressources, enfouis en vous, en nous, puisez l'énergie au cœur de notre terre, de votre esprit. La région Occitanie accompagne les sportifs, les bénévoles, toutes les disciplines, tous les âges, tous les niveaux. Grâce à la richesse de son territoire, de ses équipements et de son environnement, l'Occitanie vous accueille et vous encourage pour atteindre vos rêves. En Occitanie, le sport, notre seconde nature. Voici de retour en direct du stade Eric Carrière avec un match qui est très emballé puisque les Occitains ont commencé pied au plancher, ont concrétisé leur domination par un but. Et puis Albi Marsac Tarnfoot est revenu dans le match et sur un coup de du sort, un épisode du jeu et avec ce penalty de Brandon Marnalina, on a la chance d'être à Hongan, comme ça tout le monde sera content, et on a les deux présidents, on a Bernard Espier, M. Sotom, qui est le président de Roche, on va donner la primauté au club qui reçoit, déjà comme on l'a dit à l'antenne, on va vous remercier d'avoir joué le jeu pour qu'on puisse faire cette, cette grande première ici à Roche, en terre gersoise. C'est moi qui vous remercie, je remercie la Ligue de foot d'Occitanie, son président Arnaud Dalabria, vous tous et, et tous les moyens que vous avez mis pour cette première. Euh, pour le foot amateur, le mettre en avant. Donc tout d'abord, euh, c'était évident pour nous d'accepter euh, cette proposition qui est fantastique pour, le, pour notre football euh, régional après tous ces mois, cette pandémie, ce virus qui est tombé dans nos vies et qui nous a quand même mis à l'arrêt et malmené. Donc euh, en premier lieu, c'est moi qui vous remercie et, euh, et j'espère que ça pourra être dans le temps euh, une continuité euh, régulière chaque week-end. Bernard Espier, pour euh, Albi Marsac, c'est pareil, il y a eu des concessions qui ont été faites par les joueurs, ils ont posé des, des jours de RTT, des jours de, de congé pour, euh, pour jouer le jeu, c'est quand même euh, quelque chose qui n'est pas neutre. Oui, c'est sûr. Bon, on a fait le tour un peu de tous les joueurs. Ils ont été contents, heureux de, de faire ces, ces, ces petites concessions. Ils ont perdu une demi-journée, mais bon, c'est intéressant, comme dit mon collègue, c'est intéressant de mettre en avant le football amateur et de permettre donc que tout le monde puisse voir ce, ce, niveau, ce haut niveau régional, hein, qui est un niveau quand même relativement intéressant. 
Président, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ce début de match de, de vos gars Il y avait quelque chose de plus à aller chercher quand même. À un moment donné, vous pouviez tuer le match et euh, vous avez peut-être loupé le, le bon wagon. Bon, mais le pelouse, un beau terrain, toujours ici au stade Eric Carrière, hein, il faut le, faut le dire. Merci à la mairie. Non, euh, le match, je pense que sur euh, l'ensemble de la première mi-temps, c'est d'être chauvin, on mérite d'être devant. On a les occasions, on peut creuser le score à la 25e. On rate, c'est le football. Hein. Et sur un petit fait de jeu, on, est, on se retrouve avec Zeko 1 à 1, reste encore une mi-temps. Je pense que le niveau de jeu pour cette reprise est pas mal. De bonne qualité. Un investissement des joueurs a été conséquent en amont. Je vois que l'équipe d'Albi Marsac est également prête. Donc je trouve que le, la première mi-temps a été intéressante et sympa à voir. Bernard Espier, les Albigeois, les Albigeaux, Marsacois, il faut, il faut s'y faire avec cette fusion. Un, un salut le président Guilabert qui a son lieu de, de vénigiature. Euh, ils ont rien lâché, puis euh, un espace, un trou de souris, une action, euh, un fait de jeu et frac, on revient dans le match. C'est sûr, ça, enfin, le, le premier quart d'heure, disons les 20 premières minutes ont été difficiles pour nous. Hein. Comme euh, ça s'est dit tout à l'heure, oh, j'aurais pu tuer le match. Bon, c'est le foot, hein, ça n'a pas été fait. Nous, on a profité d'une incursion euh, intéressante quand même, une belle incursion dans, dans le camp euh, occitan et bon, on marque sur ce pénalty. Euh, le, le, le score équilibré peut-être est un peu flatteur pour nous, il faut savoir le reconnaître. Mais bon, il reste encore une mi-temps et tout peut arriver. Allez, on va parler aussi du, du public, euh, le président de Hoche Foot. Ça fait du bien quand même de voir, on le dit depuis le début de la retransmission, mais de voir ce stade avec des spectateurs, des gens, les, le long des talancaires. Ça met de, de l'ambiance, ça met de la passion et c'est ça qu'on aime dans le sport. En effet, on est quand même vendredi soir, 21h. On a essayé de diffuser euh, au sein du club et euh, au sein de la ville la communication sur ce match. Mais après, bien sûr, grâce au vaccin, grâce euh, on va dire, au progrès de la médecine et de la science, on peut maintenant se retrouver et, euh, et je pense profiter normalement et bientôt complètement normalement de, de notre vie d'avant, qui, euh, qui a été stoppée euh, pendant plusieurs mois. Et, euh, et on constate qu'on euh, ben, est près de la sortie du tunnel et euh, j'espère que ça va continuer ainsi. Bernard Espion, on va vous donner le, le mot de la fin, on va faire un peu de, de teasing, parce que demain, il y, y a un derby entre Albi et Rodez, parce qu'à l'AMTFA, il y a du foot masculin à très bon niveau, mais il y a aussi du foot féminin à très très haut niveau. On va peut-être appeler les supporters albigeois à venir retrouver, renouer avec le Sadrigo. Mais on l'espère, on, on, on peut faire appel à eux, on en aura besoin, parce que malheureusement, hier ce soir encore, on a eu un petit incident de blessure à l'entraînement, donc ça sera dur. Mais que le public vienne nombreux à Albi dimanche et tout le monde sera content. Ouais, mais ce qu'on peut vous souhaiter pour la seconde période, ce qui est du beau jeu, que, que le meilleur gagne. Hein. Merci messieurs. Allez, on va maintenant redonner la, la parole à nos consultants, Stéphane Benedé et Nicolas Portillo. Déjà peut-être un mot par rapport aux, aux propos des deux présidents respectifs de Hoche et d'Albi Marsac. Oui, donc bah, déjà comme, euh, comme a dit Ben Raspé, c'est bien dimanche le, le match du coup d'Albi Marsac euh, contre Rodez, c'est pas, pas du coup demain. Oui, c'est pas demain, oui. Voilà. Vu. Donc euh, après, bah, comme, comme a dit le, le, le président aussi, hein, on a un très beau match, on, on aurait pu s'attendre à un match bien plus compliqué et bien plus euh, fermé euh, au vu de l'enjeu et aussi de, de, on va dire de, de l'arrêt de, de la saison dernière et euh, une année sans jouer ça aurait pu clairement tuer les jambes. Mais euh, les joueurs euh, ont fin de ballon et ça se voit, ça se voit qu'ils ont vraiment envie de bien jouer, d'attaquer et, de, et de, de se refaire plaisir sur ce terrain et c'est vraiment euh, une très belle première mi-temps. On va te couper un peu Nicolas, on va essayer de donner la parole aussi aux employés, aux dirigeants, aux bénévoles de ce club parce qu'il y a des joueurs qui sont en pleine lumière mais un club ça marche avec toutes les forces vives. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de cette première mi-temps. J'étais pas là en première mi-temps du coup, je viens d'arriver juste à l'instant. J'étais sur une 16 entraînement donc Maxime lui était là, il pourra vous faire le résumé je pense sur la première mi-temps, moi je viens d'arriver. Déjà ça fait du bien de, de voir du foot et qu'il y a du monde. Ça, ça c'était une première et je voulais surtout pas la rater quoi en fait. Allez, Maxime, qui est employé au club, qui est un peu le, le couteau suisse du club. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps ben, Très bonne première mi-temps. On fait une très bonne entame de match où on arrive à marquer <rire> rapidement. On se rate un peu le deuxième but, mais euh, après, on se fait punir derrière avec un penalty. Euh, je ne l'ai pas vu de loin, j'étais un peu loin, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Mais euh, voilà, bon, c'est le foot, hein. on arrive à un à la mi-temps, mais euh, j'espère que la seconde va, bien, va mieux se passer. Allez, on va redonner la parole. Vous nous avez dit que vous n'avez vous avez pas vu le première mi-temps parce que vous êtes éducateur. Dans quelle catégorie Féminine, senior. Voilà. Qui joue en R1 R1, c'est ça, tout à fait. Bientôt en D2 et vous rejoindrez peut-être euh, la MTFA euh, en D2 hein Avec des ambitions cette année, oui, forcément, mais on n'est pas les seuls, donc la concurrence sera rude. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite de, de monter en D2. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va redonner la, la parole maintenant à Stéphane Benedé pour euh, on va nous, nous donner peut-être les, les enjeux de cette seconde période. 
Oui, déjà dans un premier temps, je, je relève hein, le, le supporter qui, qui relève le, le fait déjà d'être heureux, d'être présent. Euh, les présidents en ont parlé aussi, le président de Hoche a, a insisté là-dessus. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi je suis venu aussi aujourd'hui, euh, on peut assister de nouveau à des matchs. Euh, là quand on voit tout le monde autour, comme tu l'as dit, que la tribune se remplit, que les gamins crient, qu'il qu y, qu y a de la joie sur les buts, que, qu a, que ça râle sur les, sur les décisions et tout ça. Voilà, c'est ce qui fait que, que, que notre passion, euh, le football, euh, euh, nous procure des choses. Donc euh, aujourd'hui déjà le, le mot d'ordre c'est celui-là. Pour revenir au terrain, ben oui, vous avez résumé, tout le monde en a parlé, une très bonne analyse des deux présidents, avec bien sûr une très bonne analyse de Bernard, le président albigeois, sur cette première mi-temps. Elle, elle, elle leur sourit, mais il faut prendre. Il y a des moments où ben, on n'est pas efficace, c'est le cas de Hoche aujourd'hui. Il peut y avoir très rapidement 3-0, et derrière, ben, par une, voilà, une provocation dans la surface de réparation de, de Barandella, ça fait, ça fait pénalty, il prend le ballon il se fait justice lui-même, ça fait un 1 donc maintenant je veux dire qu'avec un but à la 40 e la seconde mi-temps euh, peut être assez euh, indécise euh, je pense que, que le coach Bertrand euh, va remobiliser les troupes pour, pour essayer d'accrocher quelque chose, de dire que voilà, se servir du début de match pour ne pas reproduire ces erreurs là Stéphane... et par contre Hoche euh, va jouer le, le, le va-tout pour essayer ah. d'accrocher ce match Stéphane, en parlant du coach Bertrand je suis à l'affût, à la sortie du tunnel pour essayer d'avoir une réaction, une micro-réaction à chaud de Mika Bertrand à la sortie des vestiaires oui, même si je pense qu'il ne dira pas exactement ce qu'il ce qu il, il a dit mais, mais je pense voilà, de ne de de, de, de pas reproduire un peu euh, euh, comment dire cette euh, manque de rigueur défensive pour, 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 pour euh, gagner ces duels allez je te coupe j'ai Mika Bertrand Mika en quelques mois on va te laisser repartir sur le banc qu'est-ce que a été ton analyse et ta causerie dans les vestiaires écoutez euh, voilà je pense qu'on est revenu au bon moment dans le match euh, on pratique quand même du, du beau football je pense que on a été fébrile les 20 premières minutes où, où voilà on avait du mal à se situer au milieu et et derrière un peu trop un peu trop un peu trop tendre mais euh, voilà c'est plus le match avant c'est mieux on est donc il va falloir continuer et essayer de, de ramener euh, un résultat positif euh, de ce gros match voilà merci Mika on se retrouve à la fin du match allez Stéphane Nico je vous redonne la parole oui voilà bah, il, a, il, a, il a tout à fait résumé les 20 premières minutes hein. euh, derrière on était loin du marquage et surtout que des joueurs en face, ce sont déjà très dangereux quand, quand on est proche au marquage. Donc là, ben, en leur laissant de l'espace, ça, ça a procuré euh, des occasions, dont euh, plus d'une et demie très très dangereuses. Donc celle du coup franc et celle aussi euh, mise au-dessus à, à bout portant euh, par, euh, par notre ami. Euh, je vais chercher le nom, mais. Ah, c'est pointe couteau Florent. Pointe couteau, oui. Voilà. Donc euh, qui, euh, qui doit encore euh, ressasser ces, cette occasion-là. Mais euh, connaissant la, la mentalité gersoise, je pense que c'est derrière. Maintenant, ils vont regarder devant. Et euh, ça va être important de voir les, les premiers ballons et les premiers duels pour voir euh, comment situer cette seconde mi-temps. Et euh, vas-y. Bah, J'ai déjà une petite première question, Loïc. Toi qui as pu aller sur la pelouse là, du coup, est-ce que tu peux, est-ce que tu as pu un peu estimer le nombre de supporters Parce que je suis assez curieux de savoir qu à peu près combien il peut y en avoir aujourd'hui. Ah, c'est tellement éparpillé entre les, les le long de, comme on dit au rugby, le long des talancaires et, et les tribunes que c'est difficilement euh, quantifiable. Mais bon, euh, je pense qu'il y a bien 200-300 personnes. Bah, c'est quand même pas mal pour un, pour un match, comme on dit, euh, entre guillemets, sorti du boulot pour beaucoup de personnes. Pour un match toujours de football amateur, donc comme quoi la diffusion ne tue pas, ne, ne tue pas le, le, le football dans les tribunes. Loin de là. <rire> un premier ballon après l'engagement euh, des joueurs de Hoche. Une sortie de fer duel qui met le ballon en touche. On voit un bloc très bas au départ, côté Albijo Marsaqua. Voilà, Thomas Sanchez qui sort. Et une touche encore. Je pense que ces, ces premières minutes vont être très révélatrices de, de la physionomie de sa deuxième mi-temps. Je pense que du côté de Roche, quand même, les murs ont dû un peu trembler parce que le coach a dû avoir du mal à avaler le fait d'être repris à quelques encablures de la mi-temps. Qu'aurais-tu dit, toi, Stéphane, qui est, qui est coach à Saint-Sulpice oui, oui, ben après, euh, on dit tout, tout le temps un peu la même chose. Bien sûr que les joueurs savent déjà à côté de quoi ils sont passés. Euh, de ne pas être tueurs sur un match aussi important, une première journée, ben, ça se retourne un peu contre eux. Hein. Donc, euh, donc je pense qu'il a insisté sur le fait d'être plus efficace. Mais 
bien sûr qu'ils veulent, qu veulent l'être. Hein. On ne fait jamais exprès de, de louper des occasions ou autre. Il l'a pris peut-être un peu facile parce qu'il la voit justement euh, ben, trop simple. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, oui, oui, euh, Gilles a dû, euh, a dû essayer de leur dire qu'il voilà, ne fallait pas qu'ils qu qu prennent les choses au sérieux et on voit déjà de suite un, un peu plus d'engagement de, des deux côtés avec aussi, euh, je pense, des Marsacois qui seront beaucoup plus proches au duel et qui vont. Euh, donc ça, de, ça prédit une, une seconde mi-temps intéressante. Là, on le voit déjà avec le, le, le match est bien rythmé, que ça répond un peu plus côté Marsacois que ça ne le faisait au, au début de, de, du premier acte. Oui, oui, on voit voir rien qui garde bien le ballon et une touche ah, pour les Gersois, pardon. Voilà, on retrouve encore le numéro 10. Circulation du ballon. Voilà. Même si on, on voit, voit les Marsacois beaucoup plus proches au, au duel. Bah, C'est ce qui leur manquait un peu de l'agressivité sans, euh, sans péché, parce qu'il y avait beaucoup de, de fautes. De la scène agressivité, bien sûr. Hein. Voilà, de la scène oui, agressivité, bien, bien évidemment, de la scène agressivité sans euh, les quelques petites fautes qu'ils faisaient. Euh, en première mi-temps, donc euh, ça pourrait clairement euh, remettre le, le jeu à 50-50 s'ils arrivent à mettre cette saine agressivité en deuxième mi-temps. Je, je, je pense que Stéphane tira dans, dans mon sens, j'ai senti de, de la sérénité dans, dans les propos de, de Mika Bertrand. Oui, oui, il connaît très bien son groupe, c'est un groupe qui travaille depuis quelques années, euh, ensemble, qui se connaît. Après, euh, voilà, ce qu'il a dit, c'est que l'entame de match a été délicate, mais par contre derrière, ils ont mieux fini, donc, euh, donc euh, il reste sur un avis plutôt positif. Ce qui est très bien et ce qui est intéressant à communiquer à son groupe. Voilà. Donc euh, il a dû insister sur, sur le fait qu'ils ont mieux fini, qu'ils se retrouvent à 1-1 et ça aurait pu être, euh, pu être pire. Donc, euh, donc bien sûr que maintenant, euh, voilà, tout est relancé avec, un, je le répète, un, un début de match très très compliqué. Tandis que côté Occitain, il y a déjà les trois remplaçants qui sont en train de s'échauffer. Donc après, euh, ça peut tout dire et rien dire. Peut-être qu'ils rentreront que dans une demi-heure de jeu. Hein, mais ils sont déjà tous les trois en train de s'échauffer. Ce qui n'est pas le cas côté, euh, côté Albigeois. Ah, ils font plus que s'échauffer. Ils sont des starting blocks. Hein, C'est un échauffement. Euh, qui Quel ballon par dessus pour euh, Ferduel Ferduel qui loupe son ballon. Il avait essayé de centrer en retrait pour Marinella qui était bien présente devant le but. Oui, après, si, vu l'engagement que met... Euh, oh là là, un mutulard encore que, Attention, attention, que ce soit pas... Quel ballon oui, Attention ballon pour, pour euh, les Marsacois, euh, Albigeau Marsacois. Ça a failli euh, faire Kin cette histoire et une fois de plus, Mutular pour euh, son euh, compère Delel Droite qui euh, déjà avait inscrit le premier but. Et bien sûr, euh, on parlait de notre ami euh, Sabri ou à Mou qui euh, est un véritable poison, je me répète, et qui, à chaque fois qu'il est dans euh, la surface réparation, Albigeau Marsacoise, c'est gros danger. T'as un peu anticipé parce que Sabri, c'est celui qui est sur le banc. Une tête de premier poteau de Mutular encore sauvée par Fred. Encore oui, tout est seul. Qui est euh, sur le terrain. Oui, oui, oui. Mais euh, bon, voilà. Euh, encore une tête de Mutular au premier poteau. Il est encore totalement seul. Comment on peut laisser un joueur comme ça euh, tout seul Heureusement qu'elle est sur Fred qui, qui, vit, qui est vigilant. Et pour finir sous un mot, je ne sais pas votre avis, mais moi je pense que c'est un peu le, le joueur de, de la première mi-temps quand même quoi, du match. Oui, bien sûr. Avec pointe, fort. Avec pointe couteau aussi qui, est, qui a, comme on l'a dit, a pas laissé sa part au chien. Oui, 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 ils ont mis beaucoup de, de courses sur les côtés. Donc euh, là, le jeu euh, un peu stéréotypé euh, Gersois avec des longs ballons par dessus, c'est enfin des longs ballons et surtout des longs ballons propres parce que c'est des ballons jouables. Hein, donc euh, alors qu'on a notre numéro 10 Gersois au, au sol. Pour la deuxième fois du match, donc à voir si ça peut-être pas la, la deuxième fois de trop. Hugo voilà. Matamala. Et on voit Mika, bien sûr, qui sort du banc de suite. Par contre, là, je peux te donner un peu plus de consignes par rapport à ce qui a été dit à la mi-temps. C'est que là, il a un peu remonté à Floris parce que juste avant, on est trop loin de Mutular. Déjà sur le duel au, au milieu de terrain, qui génère l'occasion, euh, le décalage, et derrière sur le coup de pied arrêté. Donc ça fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup euh, d'espace de, à des joueurs qui, qui en ont pas besoin pour être dangereux. Et on voit euh, le coach Garcia et le banc Occitain hein, qui s'affairent. Hein, on est en, en grande réflexion. Euh, je pense qu'on n'a pas envie de, de laisser euh, trop espérer Marsac du côté Occitain. On sait que euh, du côté de Roche, on a, on a la capacité euh, d'aller euh, gagner ce match. Euh, ils l'ont montré dans le, la première demi-heure. Et, et la crainte sûrement du coach Garcia, c'est de, de voir ces, ces Marsacois commencer à, à s'encabourner, comme on dit, dans, dans le sud et, euh, et re, relever le, le gang et renverser la table. Oui, je pense qu'il a déjà un peu... Un des prévisions de remplacement pour essayer de, de perturber la défense euh, albigeoise. De toute façon, euh, Gilles Garcia, c'est un coach qui connaît un tout petit peu Albi Marsac. Bon, quand c'était Marsac à CRDT, quand il les a affrontés euh, quelques fois, quand il était à Florence, 
et euh, il sait que ça peut être une équipe euh, très, très efficace et il l'a vu en premier but justement avec euh, une action en but donc euh, là on va dire qu'il se creuse peut-être un peu la tête il est d'ailleurs en train de creuser une tranchée à force de faire les 100 pas Daklaoui qui met un ballon par dessus il n'y a personne alors, Dans comme euh, la défense, vous avez pu le voir, notre dispositif euh, a évolué au, au gré du match. On a commencé avec deux caméras, on vient de passer avec trois caméras pour que vous puissiez profiter encore plus pleinement de ce match. Encore On n'arrête un... pas le progrès. <rire> Une présence haute du bloc euh, au Citin. Une touche pour les Marsacois. On va voir s'ils arrivent à s'en sortir. Eliette qui décroche un petit peu, Adami qui propose les pieds. Ça passe par-dessus. Bien joué, Marianne est là avec Eliette encore. Ah, c'est compliqué, mais c'est la volonté était bonne. Eliette est un sacré point de fixation pour euh, Marsac. Hein, vraiment euh, un joueur qui est un véritable pivot moderne. Oui, moi je l'ai eu euh, à un niveau autre. Hein. Il a fait une petite parenthèse malheureusement dans le football où il est allé un peu se détendre à l'US Valderies. Oui, oui, c'est bien ça. Euh, donc il est revenu à Marsac, ce qui est une première bonne chose parce que c'est un, un joueur... Euh, euh, qui, a, qui a largement le niveau, hein, mais, euh, mais là encore, on sent qu'il ah, y a encore une jeu. grosse marge de progression pour qu'il retrouve le. L'US Valderies, son... qui est aussi le club formateur d'Arnaud Rocoul, euh, si je m'abuse. Euh, possible, oui, il a dû commencer là-bas, puisque ça, c est, c est par son père est le maire, de, le maire de, 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 du village, village donc je pense qu'il a commencé là-bas. Oui, oui, tout à fait, il faudra y demander hein, s'il connaît le stade. Je ne sais pas le nom, mais je le connais bien, ce stade. <rire> voilà, donc, euh, donc euh, moi, je souhaite plein de, de bonnes choses à Benoît et qu'il qu revienne à à son plus haut niveau, parce que les attaquants comme lui et aussi qui sont capables de créer des gestes, de, de créer des choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus mûr, je vais dire. Allez, on revient au jeu avec Floris qui essaye de trouver Clément Ferdouel. Clément Ferdouel qui va essayer de percuter, de porter le danger de la camp Occitane. Enfin, dans la surface de réponse Occitane, Occitane il sera appuyé sur Sanchez. Sanchez pour Floris. <rire> Floris, il va faire un tour de ouais, pendule. C'est Adam qu'il fallait trouver. Ouais, Adami Maro. sous pression mais qui trouve Barry Barry et encore de suite qui va essayer de temporiser pour euh, Brandon Marella Brandon Marella qui va de nouveau essayer de, de mettre le feu dans la défense aussi hein, mais ce coup-ci ça ne passe pas ils s'y mettent à deux et mais encore Wamou hein, Wamou qui revient aider ses, euh, ses copains de défense très bon état d'esprit euh, Wamou euh, oui. on, on le voit ça se replier défensif et il est très généreux oui, bien sûr. Aujourd'hui, il fait une, une grosse prestation et je pense qu'il en a encore dans les jambes. Donc, euh, il ne devrait pas être dans les, dans les prochains euh, remplacements. Le coach Garcia va nous demander d'arrêter de filmer parce qu'il le serait faire chipper si ça continue. <rire> c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Ah, Comme aurait dit ma grand-mère, c'est le jeu à propos du 7. Hein. Mais après, il est peut-être dans de très bonnes conditions à Hoche. Donc, pourquoi aller voir ailleurs ah, sur le coup, Amou pourrait donner un peu la leçon à quelques, à quelques professionnels qui, qui rechignent à venir se défendre. Il pourrait de, venir demander quelques, quelques conseils un peu de, de collectif. Je sens un, un brin de rancœur en toi, Nicolas. Non, absolument pas. Juste de, de la réalité, comme quoi le foot amateur euh, n'a pas à rougir de ses prestations. Ah, les, les vertus du, du foot amateur. Euh, ah, dommage la prise de balle d'Eliette qui avait un coup à jouer là. Il était tout seul. C'est dommage, le ballon est un peu, un peu fort. Il n'arrive pas à faire le contrôle du genou comme il le souhaitait. Et on Belle voit sortie de Ferdouel, mais touche gagnée par les rouges de Hoche. Et, et déjà, 54 minutes de jeu ici au stade Eric Arrière, toujours un, un entre Hoche et Albi Marsac, avec une seconde période qui est beaucoup plus équilibrée que, que la première, où on avait vu euh, pendant une demi-heure Hoche euh, dérouler et faire des grandes chevauchées, une marée rouge. Là, c'est quand même plus équilibré, même si pour l'instant, euh, l'occupation territoriale est plutôt aussi ténue. Oui, oui, on a une gestion beaucoup plus... Euh prononcé sur ce début de seconde mi-temps par rapport à la première qui était partie beaucoup plus fort ce qui est un peu légitime par contre il y a eu encore une grosse opportunité pour Roche et pas encore une pour, pour les Abijois et je pense que côté euh, Mutular qui dévient encore sur une touche pour Wamou Ouh, bon retour d'El Courge ça encore hein, ça va très très vite à la moindre perte du ballon ça se projette très très vite vers l'avant on voit des automatismes hein, et, euh, une équipe très très intéressante hein, on, on voit une solidarité, j'ai pas vu de à noter aujourd'hui pour un premier match, des fois on est un peu euh, frustré, on sent que le corps n'est pas encore à la hauteur de réaliser les gestes techniques qu'on veut. Et là on voit un très très bon esprit des deux côtés. Euh, oui. aussi, même s'il y en a eu un peu pour Marsac parce que là en termes de match était compliqué, ce qui est normal. Mais là euh, les Gersois c'est toujours à se taper dans la main, s'encourager, euh, euh, c'est pas grave, elle n'est pas arrivée, la prochaine. Euh, vraiment un très très bel état d'esprit, hein. c'est très très intéressant. Eh, quand pendant un an et demi euh, on a vécu le foot par intermittence euh, après un goût de son plaisir de pouvoir y jouer. Jouer euh, réellement, il y en a qui des fois avant le Covid rallient, oh, 
il, il traînait un peu des pieds pour l'entraînement, maintenant il n'y a plus beaucoup qui traînent des pieds parce que quand, quand on n'a plus pendant un an et demi, on sait ce qui manque. Oui, alors en connaissance de cause, soit, soit c'est ça, soit ben, on en a qu'on reverra peut-être plus jamais parce qu'ils sont sortis du, du move et ils se sont mis peut-être à d'autres activités sportives, peut-être plus individuelles comme euh, le vélo ou d'autres choses. Donc ça c'est un peu euh, le alors, côté euh, négatif du Covid. Par contre après j'espère que voilà ça, ça la frustration qu'on a pu avoir pendant ces longs mois euh, peut en rajouter un surplus de passion euh, tout en restant dans le, dans le correct bien sûr. Alors qu'on vient de voir Enrico Bertrand euh, donner ses, ses consignes à ses joueurs juste avant euh, cette faute on va dire tactique de, de Gaël Adami qui a un peu cassé le jeu euh, au Citeng. Et premier emplacement côté, euh, côté euh, du coup côté euh, au Citeng. Excusez-moi. Donc la rentrée du numéro 12 qui est du coup Monsieur Lacoste. Et la sortie, par contre, je n'ai pas vu qui c'est qui sortait. Je numéro sais pas 10. Si... Numéro 10, du coup, Matamala. c'est Matamala. Donc, Hugo c'est Matamala, le jeune. Il a été deux fois au sol et il a eu du mal à se relever, donc ça semble assez logique. Et en termes de, de, on va dire, je pense, d'importance côté Ossitain, il y en a un qui va falloir vraiment regarder de près, c'est le vice-capitaine du Batello. Oui. Parce que clairement, c'est lui le patron de la défense, on le voit à chaque fois, c'est lui qui donne les consignes, qui, qui replace tout le monde. Mais il a l'air peut-être un peu des fois de... de je pense pas qu'il va tenir peut-être les 90 minutes. Hubatello qui était en grande discussion avec un certain Michael Bertrand dans le couloir des, des vestiaires euh, au retour de, 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 de la mi-temps. Donc euh, est-ce qu'il parlait d'un de, de fait de jeu Est-ce qu'il se connaissent d'avant Je pense que c'est plutôt qu'ils se connaissent de, de, de la carrière et de la longue carrière qu'a eu Michael Bertrand. Oui peut-être ils se sont croisés ou à force aussi de, de se côtoyer à ces niveaux-là. On, on, on discute souvent avec les mêmes joueurs, on, avec les mêmes, les mêmes dirigeants, les mêmes voilà. Donc à force, ça crée euh, cette famille du football un petit peu, ça crée euh, pas des amitiés, mais des, des liens avec euh, un peu des, des joueurs et des dirigeants un peu sur tous les terrains d'Occitanie. Et l'entrée de la Coste, ça semble être clairement du poste pour poste, parce qu'il est un peu le, le poste des électrons libres, à courir un peu partout qu'avait euh, Matamala. Oui, je pense que les consignes, c'est un peu tourné autour de Mutular. Hein. Mutular se déplace et juste à prendre l'info de, de Willy. Et voilà, quand il décroche, il prend la profondeur, et etc. Je pense que oui, c'est tout à fait du, du poste pour poste. Et il ne change rien au dispositif de, de base de. On a encore vu Ouamou est venir presser sur Gaël Dami. Hein. Belle déviation de Elliot. Ce garçon Ouamou a trop de là. On voit, on voit encore Ubatello là. là. La facilité, le, le bon positionnement défensif pour casser cette défense euh, proprement, euh, cette attaque euh, proprement. Après, et, euh, il, nous montre, il nous montre ses cuisses, mais par contre, du coup, on voit aussi qu'il a deux straps sur, le, ouais, sur l'arrière de la remarqué. cuisse gauche. Donc peut-être une douleur, une petite pointe. Donc euh, pour ça revenir à ce que peu, tu disais euh, tout à l'heure, tout à fait, Nico. Voilà, ça d'où mon questionnement sur ces 90 minutes. Et ça peut être euh, vraiment un gros facteur parce qu'on voit que c'est vraiment le, le, le patron dans cette défense euh, aussi ah, Oui, c'est, c'est le taulier. Il y a quand même parlé à David Elliott qui l'a sur le rable actuellement. La preuve en est. Par des images, Ubatello, c'est le taulier de ce défense. C'est un, peu, euh, un, un Marcel de Seyid de, de notre époque. Oui. oui, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas les 11 types de, de chaque côté dû à quelques pépins physiques ou quelques reprises tardives avec les vacances et tout ça, ce qui est, ce qui est tout à fait normal. Mais euh, aussi, on peut avoir quelques... Des fois, on compose avec son groupe et peut-être certains qui ont quelques pointes durant la semaine ou qu'on a mis au repos sur une des deux ou des trois séances. Et derrière, bien sûr, euh, qu'il faut composer avec ça et pas aller chercher trop pour que, euh, que la blessure soit, soit plus grave et du coup euh, plus euh, désavantageuse pour l'équipe. Et pointe au couteau. Quelle qui combinaison rep... encore oui. ouais, pointe au couteau Double qui jeu triangle de des, des Ossitans Ossitan qui euh, trouvent d'une fois ou à mou. Ou à mou. Ou là, ou là, avec là, un tac du nouvel entrée de la Coste. Là, là, il n'aura pas le choix, il mettra le carton. C'est et sûr, oui, premier carton jaune de ce match pour la Coste, tout juste rentré, qui a été un peu pris de vitesse par euh, la sortie de Ezedine Daklaoui qui avait été le plus prompt, qui euh, partait faire une grande chevauchée pour essayer de, de casser des lignes et qui a été indigué et arrêté de façon illicite par Lacoste qui venait tout juste rentrer comme on le disait. Et oui, on voit, on voit Pardon. que c'est absolument pas intentionnel parce que de suite il va s'excuser auprès de, de son adversaire mais bon après voilà, le, le carton est obligatoire parce que là, le retard y est et le même si c'est pas voulu, il était quand même pas, pas loin de lui faire très mal. Oui, oui, c'est juste qu'il est un peu court et du coup, Esdin joue bien le coup en passant devant et en enlevant le ballon. Donc forcément, après, c'est un peu spectaculaire. Je pense qu'il n'y aura pas trop de douleur côté Esdin, mais, mais par Ouh. contre, oui, ça mettait l'engagement un peu de, de la rentrée de la coste. Antoine Amé qui s'est fait une petite frayeur dans, dans la charnière centrale, dans la défense centrale. Si on l'a, il y a un petit moment de, flotte, de flottaison des deux côtés. Ça peut euh, engendrer quelque chose, une occasion, ouais, un très bon duel. Brandon qui attend le ballon. 
Donc on est à l'heure de jeu, on a déjà vu donc, le, la rentrée de la coste pour la sortie de Matamala côté, côté Ocité. Pas de changement côté Albigeois. Et ça pourrait peut-être être le moment d'en faire un pour euh, rapporter un peu de, de piquant. Oh là là, le pied haut là. Le pied haut avec euh, la tête de Sanchez qui est passé à ras. Je des pense qu'il a pris un ballon bon euh, fort dessus. Le pied a peut-être pas touché, mais. De Pérez. Voilà, les duels, il y a un peu plus d'engagement. Il nous montait un peu aussi en rythme là sur cette phase. Par contre, Allez, Pérez. Euh, on voit aussi que. Qui On va de nouveau trouver. Ouais, beaucoup, de fautes. beaucoup de fautes. Ouais, beaucoup de fautes. Pointe couteau. Et oui, oui. De euh, toute façon, on, on voit quelque chose hein, est, qui est assez significatif côté albigeois. C'est que euh, ni Ferdouel et surtout pas euh, Mao qui, de l'autre côté, d'habitude, prend beaucoup plus le couloir. Là, aujourd'hui, euh, c'est très compliqué tellement il a du travail défensif à faire. Quoi. Et attention, le bon coup franc que va ouais. taper le, le vice-capitaine euh, Ubatello. Donc, peut-être euh, un, un bon ballon dans la boîte à venir. Attention, parce que le, le précédent avait été très dangereux avec ce but refusé sur hors-jeu. Je pense que ça va être aussi par-dessus. On voit Mutular qui se met au milieu de, du troupeau albigeois. Je pense que cette fois, ils feront pas leur combinaison la avec coste. le, le départ. Attention, hein, les Ossitains sont redoutables dans le jeu de tête. On l'a vu sur le premier but. C'est bien tiré Ouh là 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 là, ça a failli être Frayeur direct. Hein, C'est Fred qui sort euh... le ballon après ce rebond. Avec cette pelouse flottante aussi. Grosse frayeur dans la surface de l'AMTFA. Hein, où ce ballon a transpercé de part en part. La surface est venue mourir au ras du pot de droit sans qu'aucun pied au site ne le dévie. Dans le cas inverse, ça aurait pu faire but, ça c'est sûr. Et Ubatulo se replace tranquillement dans le rond central et laisse Ahmed, l'autre défenseur central, se mettre à la réception du corner. Ubatulo, il s'est mis en mode économie d'énergie, comme les, comme ouais, les portables. Ouais. Ah, totalement. Mais euh, ça. Quelle ouais. expérience Bloc bas, côté albigeois. Mais Ubatulo extérieur du la... Malgré le fait qu'il commence à tirer un peu à la patte, ouais, on voit qu'il encore euh, et là, on voit au que top que ballon quasiment. Quoi. Et les physiques commencent à être un peu fourbues, hein, puisqu'il y a un peu moins de lucidité dans la dernière passe, dans le, dans le dernier geste. C'est souvent euh, révélateur et euh, un peu d'une baisse physique. Et c'est tout à fait légitime pour ce premier match de championnat de Région de bien sûr, en direct sur les réseaux sociaux de la Ligue de football Occitanie. 63 e minute ici à Hoche et toujours un partout entre le Hoche Foot. Hoche foot et vas-y Loïc je te Albi, laisse prononcer Marsac, ce que toi Tarn tu es foot à SPTT à MTFA voilà, voilà je maîtrisais beaucoup mieux l'ancienne le MRSRDT c'est ça celui-là là, je l'adorais voilà, voilà. que, ah, que Loïc du ne temps pas. mais par contre là maintenant t'es beaucoup plus à la pointe <rire> on va dire qu'il le maîtrise c'est toi le de pointe à l'époque <rire> allez pointe couteau euh, qui va faire cette touche c'est vraiment euh, sans faire de jeu de mots un couteau suisse ce garçon il permute, il va faire des touches, il se donne, il, aussi, il, il fait des replis défensifs qui sont souvent salutaires pour son équipe. Lui aussi, on parle beaucoup de Ouamou, on parle beaucoup de, de Mutelar, mais Pointe Couteau, euh, il a fait son match. Oui, oui, un joueur un trio, un trident combien... offensif ouais, sûr, qui est très tout intéressant. Fait, tout à fait. Là, par contre, il va falloir trouver des, euh, des ressources supplémentaires euh, côté euh, Albigeois, avec euh, Mika qui se creuse de la tête sûrement pour <rire> essayer de trouver un changement encore une tête et ça passe. Je crois que c'est point de couteau ou Lacoste qui reprend ce ballon et encore dans les mains de Fred, et encore à chaque coup franc, chaque corner, c'est dangereux, c'est une occasion de but, et heureusement, Fred veille. Et à savoir, du coup, petit rappel, la semaine prochaine, il n'y aura pas de championnat, ce sera le troisième tour de Coupe de France. Les mmh. deux équipes se déplaceront chez des équipes, entre guillemets, inférieures. Donc, Hoche va se dépasser à Castelginest, tandis que, tandis que du côté albigeois, Albigo-Tarnay, on va se déplacer à la Méridienne d'Olt. Et on voit Quentin Michel qui quitte son suite, donc euh, ben, euh, voilà, j'ai pas aussitôt dit qu'il le fait déjà. Euh, il, faut, il fallait créer quelque chose. Je pense que peut-être euh, Eliette risque de sortir ou voir rien, je pense. Et euh, Arnaud Recoule et notre petit Argentin milieu terrain partent à l'échauffement instantanément. Nicolas, je t'ai dû dire, parler d'Albi Gotarné. Si tu pouvais me donner la signification d'un Albi Gotarné, je, je serais quand même euh, assez... Euh content de la, de la connaître <rire> pointe du mot <rire> Albi, Albijo Mars à quoi c'était pour voir si t'allais écouter ah oui, j'étais sur le coup là <rire> allez on revient au jeu parenthèse avec la coupe de France le week-end prochain pour ces deux équipes mais là un ballon une percussion pour le milieu de terrain Citin qui trouve son latéral encore côté oui ah, on, ouais, on bien, voit que ça recède les rangs côté, euh, côté Mars à quoi par rapport à la première mi-temps oui beaucoup plus proche là c'est euh, 
El Courge et Adami qui viennent. Oh là là, attention Elle Ouais, bon bon. là. C'est pas mal. Aïe aïe aïe, trop simple El Courge qui perd ce ballon plein axe. Attention, Dalla qui s'est un peu mêlé les, les pinceaux, qui se rappuie sur Ubatello. Ubatello qui s'est trouvé. Oh, oh, Adami qui est capable, voilà, il faut aller voir autre chose. chose. Et j'ai l'impression qu'un peu les, les, les petites erreurs qu'on pouvait noter quoi, dans les attaques euh, Tarnaise en première mi-temps, où on avait euh, peut-être des fois euh, des joueurs un peu esselés, j'ai l'impression de les retrouver un peu côté, euh, côté Gersoise dans cette deuxième mi-temps. Oui, c'est peut-être aussi un, un brin de fébrilité ou euh, un pioche peut-être euh, aussi euh, physiquement. Hein, souvent, euh, ces petites erreurs, ça vient du manque de lucidité oui. quand, quand les corps commencent euh, à craquer. Exactement, la lucidité qui à un moment euh, ne suit plus. Du coup, les gestes sont beaucoup moins précis. Et c'est là où il faut être vigilant, pas faire une erreur dangereuse et perdre un ballon qui peut coûter cher. Alors que côté Tarné, on est un peu plus dans le contrôle, un peu là sur le coup. Donc peut-être avec l'espoir de, de, de remettre un peu de, de piquant avec la rentrée de, de Quentin Michel, sûrement. Oui, on voit après aussi que tous les, les efforts au milieu de terrain, les courses sont, sont beaucoup plus lentes. Parce que voilà, on va chercher, on voit les visages hein, qui sont déjà dans. On est là 67ème, donc là les efforts vont être de plus en plus durs. Voilà. Oh, ballon d'Eliette récupéré. Quelle erreur Occitane qui revient bien. Avec Voiren. Voiren qui ah, a essayé un peu de, de rentrer à l'intérieur, mais c'était un peu téléphoné sur le coup. Allez, peut-être ah, euh, des choses qui de se passent. Hein. Avec Adami. Adami ah, qui beaucoup d'écart beaucoup d'écart entre la défense et les attaquants. Côté Albigeois. Ouais, Adami qui garde le ballon, bien joué. Oh, Ezedine Daklaoui qui s'est bien remis euh, du tacle qu'il avait subi de, de la coste il y a quelques minutes, qui avait valu un carton jaune au joueur Ossitain. Fred qui va chercher loin sur Voirin, qui subit le duel aérien. Adala qui s'appuie sur Batello. Reste... Oh, quel ballon! Super ballon, là, on voit un peu, là, on, oh, on voit clairement les, 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 les deux piliers de, de l'équipe Ossitain qui se trouvent euh, tranquillement. Attention, le jeu qui se hache un peu hein, maintenant. Carton un... jaune pour le voilà. pour elle courge par rapport à l'arbitre accumu... vient d'expliquer que c'est une accumulation de fautes. Comme Donc il dit le jargon pour l'ensemble de son œuvre. Tout à fait. Après c'est pas lui, il a montré un peu sur tout l'espace du terrain que l'accumulation voilà, de fautes, c'est lui qui, qui prend pour le collectif. Alors quand es Michel est à côté de, de Michael Bertrand est prêt à rentrer du côté de la MTFA, hein. quand es Michel qui avait été un des héros de la Coupe de France comme vous le disiez. Tout à l'heure, il y a deux ans de cela, euh, la Coupe de France. Euh, ok, le ballon récupéré, oui. Marin est là tout seul. Quelle ouais. récupération, je crois. Allez, de là, il met les gaz. Il, il est capable. Il y a quelqu'un sur la gauche. Il y a Eliette peut-être. Oh, ah, ah, David Eliette, euh, il n'y a pas cru. Dommage, 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 dommage. Très bien il joué. Être, il y a peut-être autre chose à faire. Très bien défendu Eliette. par Ebatello qui ne se jette pas, qui, qui ne laisse pas trop venir euh, Marianne là. C'est très, très bien défendu. Voilà, c'est sur une. Voilà ce qu'on venait de dire, hein, une erreur. Euh, Gersoise et derrière une très bonne projection albigeoise qui aurait pu faire mouche. On aurait cru à Brandon, il a vu que la porte n'était pas ouverte parce que c'était bien défendu. Donc il a essayé de trouver Eliette en, en retrait pour... Ça se joue à, à un chouïa. Alors j'en reviens à Quentin Michel, la Coupe de France, pour dire que la Coupe de France, c'est quand même le sel de ce foot amateur. C'est des, des moments qui sont fondateurs dans un club et qui laissent des souvenirs impérissables. Ouais, ça c'est sûr, c'est un peu cette parenthèse euh, pour ces épopées hein, que Marsac a euh, on, on connu, Wash aussi, aussi, aussi oui. voilà, que tous ces clubs connaissent. Ça, on cherche à côté Nîmes et Ajaccio dans, dans un passé très récent. Hein. Oui, oui, c'est voilà, ouais. euh, une parenthèse euh, comme professionnelle où on croit qu'il voilà, y a du monde, l'engouement, on, on jette son maillot <rire> aux gamins qui sont en train de ramasser les balles. C'est quelque chose qui reste. Voilà, Aujourd'hui, Quentin Michel, euh, à vie, se rappellera de cette tête et les, nous aussi. Quand euh, Michel qui nous remplacé fait, David Elliott. Voilà, D'avoir fait lever euh, ce public euh, à des irrigages, c'est euh, enfin, voilà, les frissons. Euh... Oui, tu l'avais rebaptisé tout à l'heure, mais euh, c'est pas grave. Il a, on, avait tous, euh, su, on avait tous compris. Voilà, 70e minute, donc Quentin Michel, peut-être un dispositif qui va changer. On voit Quentin Michel qui va à droite, Voirin qui occupe l'axe et Marianella qui reste sur le côté gauche de l'attaque. Et oui, donc euh, comme le rappelait Loïc, il y a eu quand même aussi des, des belles épopées euh, au Citaine en Coupe de France euh, lors des saisons euh, 2014-2015 et 2015-2016, avec euh, deux septièmes tours d'affilée, donc un peu, euh, un, un peu euh, ce qu'ont ce qu pu faire euh, quasiment les Marsacois ces deux dernières saisons. Donc on souhaite évidemment à ces deux équipes de, de réussir à briller tout, aussi, tout autant cette saison en, en Coupe de France, elles ont, euh, elles ont le potentiel pour. Toujours un an pour ceux qui nous rejoignent ici en direct du, du stade Eric Carrière pour cette première journée 
de Régional 1. Première journée qui a été euh, décalée pour qu'on fasse un prime time et vous faire profiter en vidéo sur euh, les réseaux sociaux de la Ligue Occitanie de ce match entre Hoche et Albi Marsac. Et 71 minutes déjà de jeu. Le temps file, file, file. C'est souvent l'apanage des matchs qui sont intéressants. Oui, en même temps, je vais en profiter. Tu parles de la R1 avec euh, l'énumération des matchs de demain. 18h, Tarbes, Pyrénées Foot qui reçoit Porté. Toulouse Métropole dans la foulée aussi à 18h qui reçoit Caser. Le Giroud qui reçoit On est le Château à 20h. Saliesman qui reçoit Golfèche Saint-Paul. Lourdes qui reçoit les Tarnés de Groyer. Et le, pour finir, le Rodéo à 20h aussi également demain qui reçoit saint orens Voilà pour euh, cette journée de R1, la poule euh, C. Poule C, oui. Ah, donc une poule très homogène et comme on a, on a pu le dire ces derniers jours euh, sur le Max Sport avec euh, beaucoup de, 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 de gros prétendants à la montée, mais il n'y a qu'une seule place à la fin, et beaucoup d'équipes un peu outsiders qui peuvent, qui peuvent tirer le répingle du jeu, comme, euh, comme on est le château par exemple. Et qui dit euh, pour le Mongien, dit aussi grosse bataille pour le maintien. Oui, pour le maintien, et surtout avec euh, de nouveau les poules quatre, qui passeront à 12, hein, donc, euh, donc ça, va faire, ça va faire du monde aussi qui va regarder en bas. Mais ça veut dire que ça va faire un championnat euh, long, et un championnat aussi où tout le monde va regarder, que ce soit en haut ou en bas, pour, pour rester dans cette poule de R1. Ou et, et des pour... résultats surprises tous les week-ends. Voilà, tout à fait. Hein. De toute façon, après là, il n'y a, a pas trop de résultats. Après, on, je ne sais pas si on peut se fier euh, au départ euh, de la même poule l'an dernier, sur les cinq premiers matchs. Il voilà, y avait des équipes qui s'étaient un peu démarquées euh, et des équipes qui étaient en difficulté. Est-ce que ce sera les mêmes Pas forcément. Allez, on voit Michael Bertrand qui donne quelques consignes à Brandon Marianella qui, Marianella qui avait euh, réduit le score et ramené Marsac à égalité avec Hoche euh, sur un penalty après cette fait justice lui-même, hein, lui qui avait trouvé euh, ce penalty sur un, un, un de ses coups de, de génie, donc seul il a le secret. Allez, on parle de Brandon Marianella, c'est maintenant Warren qui a le, le ballon, il va essayer de retrouver Brandon, voilà, Brandon qui est euh, très bien joué entre Marianella et Warren, Warren joli, qui percute, ouais. Warren qui va essayer de, de rentrer sur oh, face, aïe, 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 ce dernier geste toujours qui fait défaut. Ouais, mais il fait des efforts, hein, Anthony là c'est bien, très bonne combinaison avec... Euh... Ah, bah, oui, euh... ah oui, encore, encore, Kanté Michel Allez, Kanté Michel qui a du jeu. Il revient à la faute pour Marsac, euh, <rire> à, bien arbitré, euh... à 35-40 mètres des buts. Oui, il revient, il a, pas laissé, euh, il a laissé l'avantage au départ, il a vu que ça ne profitait pas. Chose qu'on voit peu dans le football, donc euh, très bien monsieur l'arbitre, euh, puisque ça, euh, ça se fait beaucoup, euh, peut-être euh, dans des dans foot anglais ou quoi, mais nous on ne le voit pas assez des fois, euh, de revenir à la faute, c'est bien. Et je pense qu'on est petit à petit en train de voir ce qu'annonçait Gilles Garcia euh, dans la semaine euh, lors de l'interview que, que son équipe n'aurait pas forcément euh, tout ce qu'il fallait pour tenir le match. Et là, on a l'impression qu'il baisse un tout petit peu pavillon petit à petit, tandis que du côté, mm -hmm. du côté tarné, on est en train de, de reprendre un peu de la bouteille. Oui. Totalement, Nico. Très, très bonne analyse. Euh, il rentre dans, dans le rang pour l'instant. Les aussi mais attention, euh, avec oui. les flèches qui... Ouh, oh, dommage que Florian n'ait pas coupé ce ballon. Oui. Ah, le gardien qui essaye de relancer long. Ah, oui, attention, ça repart de l'autre côté avec les Encore. flèches aussi ten. Pointe couteau qui euh, voit débouler. Euh... Tulard qui est au second qui appelle le ballon. On ne le trouve pas heureusement pour les albigeois. Attention, il y a les Ossitaines qui sont redoutables sur les attaques placées, sur les contrées. Ça va 10 000 à l'heure, hein, cette équipe. Oui, vous avez vu comment on les, on les sentait un peu affaiblis. Et euh, pour se projeter, très bonne relance du gardien. Et à une touche de balle, presque, ça a failli. Euh, Tulard encore la déviation à la tête. Allez, Barry qui va essayer de dégager son équipe. Et dans Pointe couteau qui est encore venu faire un effort pour. Andy Guest, Roland, Marsacoise, Albigeau, Marsacoise. On rentre dans le dernier quart d'heure et euh, on a l'impression par à coup qu'il peut se passer des choses. Une relance là, ici, avec les touches très oui. bas pour Je les Albigeois. Marsa que Stéphane, que ce match ne nous a pas encore réservé toutes ces surprises. Non, 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 ça, il y aura des opportunités jusqu'à la fin encore là, de ce côté. Oh là, oh là, 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 là. Pointe la couteau frappe. qui euh, a failli euh, retourner l'avantage ben voilà, à Hoche. Et, euh, cette équipe de Hoche, comme euh, Santé euh, fébrile, comme Santé est baissée de pied, elle nous a fait taire en quelques secondes. Deux actions euh, d'éclat, deux actions euh, où on voit leur, leur classe devant, où on voit que ça combine à 10 000 à l'heure et chaque fois, euh, ça passe à un cheveu de la cage de Fred. Voilà, oui. il reste encore un quart d'heure, comme tu dis, qui réserve encore quelques, quelques surprises. Je pense qu'il y aura des opportunités des deux côtés. Euh, mais là, on, on, voilà, on, on sentait un peu ces Gersois euh, euh, être beaucoup plus discrets. Et voilà, en deux coups d'éclat, ça peut être très vite. Hein, Allez, et Adami, il manque Adami, encore Adami, que le réalisme. Qui sur Brandon, Marianella, Marianella qui peut aller provoquer son vis-à-vis. -vis. Marianella qui va essayer peut-être de... de oh oui, on est dans le croquet Oh oui, bien Bien, bien joué, oh là là bien là joué, là là. voilà, très bien. Marianella, pointe couteau, il vient se rendre coup pour coup entre Ossitain et Tarné. Attention, attention, 
ce match est en train de s'emballer, la fatigue est dans. Par contre, je peux vous dire que Hubatello de... s'est fait effacer d'une façon déconcertante. Donc euh, peut-être aussi, on, on parlait tout à l'heure que physiquement, euh, de plus en plus compliqué. Et mine de rien, c'était exactement la même action que celle du pénalty en première mi-temps. Sauf oui. que cette fois-ci, le, les Oshina ont été un, un poil moins... Un, Agressif sur voilà. le joueur. Voilà, ils ont, ils ont un peu plus laissé, fait confiance à leur gardien et ils ont eu raison. Et puis on voit des espaces dans ce match qui sont en train de se créer avec, euh, avec la fatigue, eh, comme euh, vous le disiez très bien, et Nicolas et, et Stéphane. Eh, ce match va être de plus en plus décousu. Oui, oui, on rappelle le score eh, euh, de 1 partout, 77e minute. Ici à Hoche, pour cette première journée du championnat R1 Poule C Occitanie. Voilà, pied dans les ba un petit ballon par-dessus. Ouais, très beau ballon. Petit couteau. Point de couteau, pardon. <rire> Encore ballon dans les pieds gersois, dans les 20 derniers mètres sur le côté gauche. Ici un centre. Oh. Adami qui oh, était tombé mais qui originale. a pris le. Attention plein axe Oh là là ouais, Peut-être oh la, la, peut la frappe là Oui c'était le jeu. Et c'est bien vu. Bien joué encore. Adami qui se sacrifie avec Voirin. Voilà, un ballon balancé ah, côté sur gauche. Côté, sur le côté voilà, pour Fita qui peut mettre un, un bon centre. Deux. Super but 2, le centre de Fita sûrement, oui. Ah, encore Ouh, deux. attention, oh bien danger la surface Albi joue au Barça Coise avec euh, une faute qui va être en faveur et de Marie et des Albi joue au Barça Coise. Attention, ça aurait pu être sifflé aussi dans l'autre sens, c'est parce que il n'y avait pas grand chose de côté comme de l'autre. Le public gersois qui cherche, euh, qui demandait un pénalty. Oui, oui, mais là, cette action est un peu confuse, donc euh, ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Attention à ça. Et sur ce beau ballon de, de beau centre de fit, Lacoste, et qui était un poil lobé, je pense qu'il qu regrette de ne pas avoir fait quelques centimètres de plus sur l'action. Il est manger un peu plus de soupe qui était petit. Voir une très bonne protection. Du... Ah, dommage. Et on va, on va rapidement avoir une réponse à un de tes questionnements de la première mi-temps, Loïc. Il y a Ouamou, deuxième du nom, qui va bientôt rentrer sur le terrain. Bon, mais bonne nouvelle. Ici, il est aussi bon. Euh... <rire> que son frangin, euh, je pense que ça pourrait faire des gros gros dangers pour la MTFA. Oui, et sur cette fin de match, ça peut être un atout euh, très très important pour faire la différence. Et je pense qu'on va se régaler s'il si, euh, a les mêmes jambes que son frère. Ah, s'il y a d'un côté gauche, d'un côté <rire> droit, ça, ça va déménager. Ouais, ballon un peu jeté rapidement par, euh, par le, go le côté gauche euh, occitain. <rire> oui, Adélie seul qui se retourne. La Mao, Mao par-dessus. Ah, ah, dommage, bien vu par Ubatello. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ce qu'il récupère. Le petit, qui, petit pied qui a traîné la dame pour récupérer ce ballon. Euh... Effort de Marianella pour essayer de garder le ballon sur l'air de jeu. Et c'est là où on voit aussi l'expérience euh, aussi hein, euh, Ils s'affolent pas, ils ont des canaux moments faibles. Et, ah, et, et, il, nous et sort, il, reste, euh... il fait rentrer Wamou, il nous sort point de couteau. Donc c'est exactement ce que tu disais. Un Wamou à gauche, un Wamou à droite. droite. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et très très bon match de point de couteau qui, je pense, malheureusement pour lui, va sûrement garder en tête ce, ce but euh, raté de, de sa part. Oui. Je pense qu'il dormira bien ce soir parce qu'il euh, s'est donné euh, oui. le petit de couteau. Ah, Ou au contraire, il va peut-être euh, se refaire euh, ce ballon euh, oh 50 fois oh, loin. Le ballon de Ruiz encore qui passe juste. Mais, oh, la déviation, une touche. Allez, le jeu qui Adami. est un peu plus haché. Là. On voit qu'Adami encore a des ressources pour sortir sur les porteurs de balles. C'est le capitaine courage, Adami, euh, de Marsac. Ouais, ouais, ça Marsac. fait tellement plaisir de le voir jouer au football après quelques saisons en difficulté avec son dos. Donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui, qui est depuis très longtemps au club, capitaine, voilà, qui montre un peu aussi l'exemple les, les, et, et les valeurs de, de ces villages. Ah, c'est euh, la fin du village de Marsac, ouais, comme on dit, tout à fait. comme le petit fer Ah Ça rappelle Allez. un certain Allez, Grégan Ami qui était à Marsac il y a quelques années. Ouba Telo Attention. qui essaie de trouver de nouveau... Il ne s'embarrasse pas, il dégage fois, directement fois, ça en met tête le petit la, 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 la défense marsacoise dans la panade. Donc encore des, euh, des échauffements côté, euh, côté Marsacoa, là derrière le but de, de Florian Fred. Je pense que là, ça peut être un peu le, le, le facteur X pour les Marsacois qui, à leur tour, ont un peu euh, baissé pavillon. Chacun son tour. Et on rappelle le score toujours un partout ici entre Hoche et Albi. Il ne reste plus que 10 minutes de jeu, Stéphane. Oui, 80 minutes. Time. Voilà, aujourd'hui, là, on voit une possession pour Hoche. Un bloc bas côté... Albigeois, les espaces se resserrent 
difficulté. Ça ressort côté Gersois. Ça fait tourner le ballon ah, tranquillement. Il passe bien sûr. Il les aime, c'est pas cela. Oh, une récupération à Dami qui est encore en présent au duel. Oh, oh le ballon loupé. Sanchez. Daklaoui, Daklaoui, Quentin Michel qui propose la profondeur. Il a, vu, il a les jambes, Quentin Michel. Ah, ouais, c'est ah, directement. Mais bon, c'est pas non plus Kylian Mbappé qui est d'un niveau vitesse quand même. Ah ouais, c'est un autre niveau. Ouais. <rire> oui, évidemment. Même s'il n'a rien à lui envier quand même. Oui, mais Kylian Mbappé, il n'a pas marqué un but en Coupe de France de la tête avec des irrigages. <rire> Ça, Stéphane, ça restera de ta mémoire toute sa vie. Hein. Bien sûr, un moment euh, inoubliable. On va en revivre. T'en as, as la voix qui est très mollo quand tu le dis. Ouais, exactement. Allez, le Ouamou euh, Bis, euh, le frère qui euh, vient de toucher son, son premier ballon, oh qui a trouvé la coste, la coste, la coste, le feu. Très bien joué. Pérez qui était un peu coincé. Ouamou sur le côté droit qui peut centrer la tête peut-être. La sortie tête par Ruiz mais qui croise. récupère la rampe. Peut-être la frappe là, non. Attention, un fit qui décolle. Et les, les Marsaquois <rire> qui arrivent à se dégager un peu à la porte-pièce, mais elle se dégage. Ah, Voiré n'a pas pu... Il maîtriser reste... le ballon, mais <rire> ou battez l'eau euh, et au rupteur Il est venu faire le métier. Il est venu phénomène. faire le métier, mais derrière, il avait du mal, il est vraiment au rupteur. Sans pression. Euh, Sans pression. Et je dirais que c'est même l'homme de cette deuxième mi-temps pour l'instant. Oui. Ouais, on, on dirait comme ça qu'il est nonchalant, qu'il est, euh, qu est qu y a plus de jus, mais il gagne ses duels. Donc, non, euh... il, il a pas, il, je pense qu'il a peut-être un peu les, les jambes qui, qui traînent, mais euh, on va dire qu'il a l'expérience et les techniques qui font la différence. Tout dans le sens euh, dans la science du, du placement. Alors qu'on voit. voit les coachs, euh, coach Garcia qui est en train de replacer euh, ses joueurs, Michael Bertrand qui dialogue avec euh, le banc, ça s'affaire, ça s'affaire sur les bains de touche. Et on Mais toujours le bon esprit. Et en parlant de consignes, on voit Ibatello qui en donne encore énormément. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment lui le, 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 le patron euh, défensif. On a deux patrons côté aussi, hein, avec lui et, euh, et Mutalar. Mutalar eh, qui euh, s'est un peu fait oublier pour le moment. Attention, ce genre de joueurs qui se font oublier, c'est souvent pour mieux ressortir de la boîte. Hein. Absolument, absolument, surtout que c'est voilà, comme on dit, c'est un, un joueur, euh, un ballon, un but, euh, justement le volet avec le, la balle au pied. La place revient sur Batello. La Batello pour ça Dalla. Sa maîtrise, ça, ça fait tomber le ballon. C'est là qui aussi. Se, qui se remet dans le sens de marche. Dalla pour Fit. Fit qui va écarter. C'était pas Fit en plus, mais euh, son compère, Fit vient de toucher le ballon actuellement. Allez, il est euh, au duel, Fit, et il va gratter. Une bonne et un bon coup franc pour les Occitans. Ah, je non, pense le, coup, est le, coup, le coup franc est Marsaquois. Le coup franc est Marsaquois parce que la première faute est un peu, est un peu albigeoise et après la deuxième faute est de, est de Gaël Adami. Donc on revient évidemment à l'avantage. D'accord, d'accord. Bien vu Nicolas parce que sur la fin de l'action, il y aurait eu matière à siffler faute pour les Occitans. Et entrée de, de Arnaud recoulait ce côté. Recoule, côté recoule. Al... recoule. Recoule, recoule. Côté, côté Marsaquois. Donc à voir maintenant qui c'est qui va sortir pour le laisser rentrer. Un petit pronostic, Steph <rire> Pour l'entrée de recoule. Un côté droit, je pense... Ah non, c'est Adami. C'est Adami et je pense que Ferdou, elle va passer dans l'axe. Quentin Michel, peut-être, euh, restera côté droit. Et Arnaud, qui est plutôt un latéral droit. Donc euh, je pense que ça va prendre... Et c'est Floris qui, qui récupère le capitaine. Oui. oui ah, de donc. suite, Ferdou, elle s'est placée dans le, dans le jeu à 3 au milieu, là. Donc on a envie on de mettre de la vitesse. À, on a l'impression qu'on est à deux bases avec Sanchez et... Non, c'est Ferdouel qui prend là. Sanchez en pointe haute. Et elle courge avec Ferdouel qui, qui prend là. Donc on, veut, on veut mettre et de la vitesse. Par contre, Kanté Michel, Kanté Michel latéral droit. Et Arnaud Recoule euh, plutôt euh, ailier droit. Allez, Arnaud Recoule qui fait son entrée, qui va essayer d'amener du jus comme euh, l'a fait Kanté Michel sur les, les premiers ballons qu'il a touchés pour peut-être euh, déclencher... Euh, une, une, une action d'éclat des, des Marsaquois qui pourrait leur permettre peut-être d'aller arracher euh, une victoire. Et si on peut faire une petite critique, une petite comparaison entre les deux, les deux équipes, excusez-moi, et les deux euh, tentatives offensives des deux équipes, il manquerait peut-être un petit numéro 10, un petit Matamala côté, euh, côté Albigeois, souvent pour, euh, pour permettre un, un appui. Oui, oui, oui. En sachant que Barry là, risque d'être un peu sermonné par l'arbitre, mais sûrement un investissement sans frais, mais le dernier puisqu'il a un peu, euh, un peu laissé traîner la azagué, on va dire, les, les chevilles de Mutelar. Oui, 86e ici, à Auch, toujours un partout. Là, on rentre plus que dans le Money Time, donc, euh, et un coup franc pour notre euh, cher ami Ubatello. Exactement. 
Si, si, toi, si toi tu veux le maillot de, de Mutala, Mutular, moi je veux le maillot du Batello perso. <rire> ça va me faire du travail en zone mix. <rire> je, vais faire, je vais récupérer plus de maillots que d'interviews. Oui, on sait que t'es bon. <rire> à chaque interview, un maillot. On va essayer, on va essayer. Au prix des maillots, je suis pas sûr que je, je réussisse, mais bon, on verra. <rire> Allez, on va bien trop voir quand je pas le peu de... encore un très bon ballon. Encore une tête de... ou une tête qui passe au-dessus de la transversale de Florian Fred. Ouais, C'est encore un versement sans frais pour euh, Albi, Marsac, Tan, Foot. Et je pense que là, c'est une tête de Mutular. Celle-là, elle est à côté, mais je pense que dans un mois, celle-là, elle est en pleine lucarne. Oui. Il n'y a pas à chiquer euh, avec la qualité de, de ce joueur pour l'instant en phase de, de, de reprise, parce qu'on est encore en phase de reprise après un an et demi de d'arrêt des, des compétitions euh, dans un mot deux oui comme tu le dis Nicolas je pense que Mutelar celui-là il a mis plein de Lulu allez Ibatello pour une énième fois qui vient euh, indiguer une nouvelle salve marsacoise alors il reste encore un changement de chaque côté à voir si les, les coachs vont vouloir en profiter ou s'ils sentent que le, que le match ne bougera plus alors, il reste que 3 minutes dans le temps réglementaire hein, pour faire les, les, les derniers euh, changements hein, du côté de Marsac, euh, enfin d'Albi, Marsac euh, ou de Roche. Avec Ubatello, une fois de plus, qui va être pressé par Warren. Il la joue très, très, très bien euh, avec son gardien. Son gardien Germain qui, qui relance pour Fit. Fit qui trouve Dalla. Dalla qui se projette un petit peu, qui prend du champ, qui va trouver Pérez, Pérez qui retrouve Fit, Fit qui euh, essaie de faire un Très 2 mais de Quentin Michel, Quentin Michel était dans les parages. On voit qu'il y a beaucoup moins de pressing qu'au qu début du match, on voit que les jambes sont de plus en plus lourdes, même si on aura quand même assisté à un match d'une belle qualité. Il y a eu beaucoup moins d'actions en deuxième mi-temps, mais il y a quand même eu beaucoup d'engagement et c'était vraiment un match très plaisant, même si le score en reste là. Ah ben le championnat de la région Alain est, est un championnat très relevé avec du beau jeu, avec des, des belles équipes et, et, et des joueurs qui, qui pourraient des fois évoluer à un ou deux étages au-dessus. Oui, oui, bien sûr, c'est composé de très très belles équipes qui ont des moyens, beaucoup veulent essayer de, de, de monter en National 3. Donc, donc bien sûr que ça donne des belles rencontres. Après aujourd'hui, on n'aura pas vu la plus grosse rencontre d'intensité des R1, mais un match plutôt correct pour une première journée et en plus je rajoute aussi l'état d'esprit qui a été très bon mais aussi l'argument un peu de, de la pluie qui a fait que ce terrain fait encore plus mal aux organismes beaucoup d'appui, beaucoup de glissades beaucoup de, voilà, donc je pense que oui demain matin les jambes vont être lourdes et les organismes auront, auront souffert et certains joueurs ont sorti les, les vieux vicieux à l'ancienne pour avoir les, les bons appuis entre autres Clément Ferdouel et je l'ai vu avec des vicieux d'une certaine longueur euh, un peu euh, qui rappelait les, les, les vieux vicelles anciennes. Oui, oui, bien sûr, pour avoir les appuis aujourd'hui. Euh... Attention, Attention euh, par contre, encore. Pointe de couteau qui. Euh, euh, oui, pointe oui, de oui, couteau mais qui. Il est encore euh, là, en fait, c'est pas lui qui est, qui est sorti. sorti. Euh, Nicolas, tu, tu nous as vendu une saucisse sur le coup, là. Et pourtant, je l'avais vu pour te sortir, donc euh, je, je ne comprends pas. Mais non, il a dû taper dans la main de, du copain, mais en fait, c'est pas lui qui est. Puisqu'on l'a encore au côté gauche là-bas. Ouais, absolument. Mais non, mais je pense que c'est. un peu de buée sur les lunettes. Mais je crois que c'est à cause en du match. En fait, un, un Wamou en a remplacé un autre, puisque. Absolument, ça va être, ça, ça va être un Wamou qui en a remplacé un autre. Et après, après un, match, un match avec autant d'intensité, comment, euh, comment tu préparerais tes, tes joueurs pour, euh, pour la Coupe de France la semaine prochaine, Steph Par rapport à. Par rapport aux deux équipes qui sont sur le terrain, euh, après il y a une rotation à avoir aussi. Hein. Je veux dire, après peut-être certains, euh, y a, y a, tu disais tout à l'heure que c'était bien les épopées Coupe de France aussi avec Loïc, mais le seul truc c'est que ça fait des cartons, des blessés, de, de, de l'engagement physique et aussi euh, où les joueurs des fois. Quand de l'infus nerveux aussi qui est, qui est tout qui à fait. Est Puis mine de rien, hein, à une semaine ou 15 jours ou même bien avant, dès que le tirage est fait, que vous prenez une grosse équipe à la maison ou que le match est délocalisé, tout ça, qu'il y a un grand événement, je peux vous dire que vous levez un peu le pied sur le championnat. Hein. Allez, Ubatello euh, qui va encore une fois essayer de porter le danger. La surface et ça a failli. Une fois de plus, euh, mettre en danger Florian Fred. Heureusement que les Marsacois étaient vigilants. Ouh, oh, super. Oh, super qui a été pris. Tête. Ouh, et cette tête de Fit qui passe juste au-dessus de la lucarne gauche de Fred. Fit qui euh, <rire> s'est déjà vu euh, refuser un but en première mi-temps, a failli se faire justice lui-même. Et on voit la frustration là, du Batello là, qui, qui fulminait la rentrée de la surface que, ce, que, que cette perle qu'il a envoyée une nouvelle fois ne puisse pas trouver. Euh, 
derrière une tête qui la met au fond. Oui, pour, finir, pour finir de répondre à ta question, et Nico, pour Marsac qui joue contre la Méridienne Adolte, qui est une équipe de, 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 de départementale 2, il va y avoir quand même, ça manquer de respect à cette équipe, la possibilité à, à Mika Bertrand de, de faire un peu tourner, de, de ménager les organismes. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Parce que je pense que là aujourd'hui il y a quelques et puis joueurs. Puis d'impliquer tout le groupe. Et... Oui, de, voilà, d'impliquer les joueurs. Après, si, euh, je pense qu'ils sont obligés aujourd'hui dans ce projet-là d'adhérer. Parce qu'après l'équipe 2 est en D1, l'équipe 3 est en D2. Donc il faut que tout le monde joue. Il faut que tout le monde. Attention encore ce ballon. Point de couteau qui met encore un ballon euh, fort devant le but. Un oui. très fort effort de Mutular qui récupère le ballon encore. Et puis c'est ces avantages. Mariana là qui est capable d'aller plus vite. Et Marianne est là qui fait oh le coup. Oh, il est allé plus vite que le ballon. Une petite euh, feinte qui va peut-être lui permettre de décaler Voiring. Non. Recoule sur le recoule côté droit. Qui, qui, qui peut trouver sa jambe. Oh, attention oh, pour Marianne est là. Oh là 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 Quelque chose qui aurait du, du mal à passer pour les Occitans et serait bien payé pour les Marsaco. Par contre là, on vient de frôler la, la correctionnelle, comme on dit, euh, avec un peu plus de réussite, mais après un gros gros effort de Brandon Marinella qui se retrouve sur ce ballon-là. Euh, voilà, un petit manque de lucidité, euh, peut-être euh, voilà, le pied d'appui, le corps un peu à l'arrière et ça fait que le ballon passe au-dessus. Allez, les Occitans qui vont sûrement calmer le jeu là. Quelle Allez. grosse occasion pour les Albigeois de repartir avec... Euh, avec une très, très bonne, un très bon résultat de, de terre gersoise. Et on est dans les arrêts de Encore jeu. Un, par contre, ça peut être de l'autre côté. Et le but. Oh, il est dedans. Le but, il est dedans. Pas compris ce qui but des Ossitec. Euh, je crois que l'arbitre ne va pas Avec l'arbitre euh, qui a vu quelque chose, qui a vu euh, peut-être... Euh... Je ne sais pas. Donc, euh, non, je, je, une main. Je ne sais pas. Et il y est. Il y est non, il, il est validé. Il est validé. Non, main. Et main, main des Ossitec, monsieur l'arbitre... Qui ne valide pas le but, coup de théâtre ici à Eric Carrière. Tout le public euh, était euh, debout, on avait dit debout. Le, on avait dit une fin de match pleine de surprises. Ça va de, des deux côtés là, ça va basculer. Euh, grosse occasion pour les Albigeois. Derrière sur le contre, c'est un ballon. Alors euh, peut-être mis euh, les Marsacois demandent euh, une main. Et je pense que c'est légitime. Je, je ne peux pas me prononcer. Là, il y a un gros trouble parce que l'arbitre de touche n'a pas encore dit son, son verdict. Et puis après, voilà, il y a quand même oui, oui. 200-300 supporters qui, qui font aller leur voix. Et ça peut, ça peut attention, être attention, attention, un, un, un geste de frustration et de non citain qui pourrait prendre une biscotte. Surtout que c'est Lacoste qui est déjà en carton jaune. Attention que les, les Occitains, sur un moment normal. où ils ont cru prendre l'ascendant dans ce match, ne sont pas punis. Le, le score est attendez, attendez, la Je ne sais pas si la décision a été officiellement sifflée. Hein. On dirait qu'il est revenu sur la main. Ben voilà la fin de match qu'il nous fallait. Fin de match un peu houleuse ici au, au stade Eric Carrière. Ah, ça serait dommage quand même après qu'elle qu finisse en fin de match houleuse et une fin de match avec de l'attention. Non, mais après avec la, la fatigue. C'est la, la passion. Oui, oui, la fatigue et l'enjeu là. Hein. C'est quand même... Euh... Donc Loïc, n'oublie pas, Ubatello et, euh, et Mutula. Hein. Oui, oui, je suis pas, j'y suis pas encore, n'est pas encore, ce match, tu l'as vu, n'est pas encore fini, Nicolas. Vous n'avez rien vu Et alors que je vous fais profiter un matin euh, du public qui est, qui est chaud comme la braise. Ah, C'est vrai qu'ils ont, ils ont vu leur équipe dominer une grosse partie du match. Euh, et euh, dominer une grosse partie du match et avoir euh, de très grosses occasions de but et au final... Euh, ils il pensaient enfin avoir la libération à la dernière minute et là c'est vrai que c'est compliqué pour eux de ne pas, euh, pas avoir des efforts de leur équipe récompensée. Il n'y a rien de plus frustrant que de, de croire à la délivrance et de se la faire chipper sous le nez. Ah oui, c'est l'ascenseur émotionnel d'une force exceptionnelle. Et encore, heureusement là pour les Occitains que, que le ballon de Brandon Maraná ne va pas au bout parce que si derrière il y avait un but albigeois, je pense que là la frustration... Euh... Ah oui, et là c'est un peu du, du roi football et ça balance de tous les, de, de tous les côtés. C'est sauf qui peut... Et surtout, oh, attention, personne peut ne veut prendre le Peut-être la dernière occasion là. Non, finalement, la balle qui a fini. Une en touche, touche pour Quentin Michel. Je pense que peut-être on ne reverra pas d'occasion. Après, ça dépend. Ça va tellement vite. Il suffit d'une interception et d'un et petit, petit pointe couteau qui, qui accélère pour essayer d'avoir une occasion. C'est vraiment indécis au possible ce match et c'est ce qu'on aime. Attention, vous voyez qu'il est le ballon. Et la main, la main cette fois-ci est marsacoise, la frustration est marsacoise. Albijo marsacoise, nous vexe pas ni... Ah, il va y avoir un long ballon devant, un long ballon devant peut-être. Et oui, c'est Ubatello qui va s'en charger. Ouais, il faut que tous les marsacois redescendent. Il va y avoir du duel encore à gagner. Le match n'est pas fini. 
Mutu leur veille. Ah, ça serait un comble qui a un penalty là par exemple. Est-ce qu'il y a corner Non, il y a fin et fin du match. match. Ici, euh, au stade Eric Carrière sur le score de parité de 1 partout. Un score qui peut être qualifié de logique, même s'il y a eu une grosse domination en première mi-temps des Occitains qui peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir saisi le bon bout du, du match en première période. Absolument, absolument. C'est que le, la deuxième mi-temps, c'est clairement du 50-50. Les deux équipes ont, 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 su, ont su se rendre coup pour coup. Et là, en première mi-temps, je pense que les Occitains ont de quoi, ont de quoi se, se faire des cheveux. Steph, euh, pour toi, euh, le tournant de, de ce match, euh, c'est cette dernière action Oui, oui, oui. Alors euh, Après, il y a ça. Et, 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 là, ça aurait pu pencher pour Marsac juste avant hein, aussi. Donc euh, là, après, euh, la main, bon, ben, on, on va faire confiance à... On va faire confiance à l'arbitrage, pardon. Euh, du coup, euh, voilà, un, un, un nul, euh, je dirais un bon résultat quand même pour, pour le club d'Albi, euh, qui revient avec un point. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd euh, sur le début de, voilà, le début de, de première mi-temps, où euh, les Albigeois étaient loin au duel, ont laissé les opportunités. Et euh, c'est sûr que bon, euh, à 2 ou 3-0 euh, pour, euh, pour Roche, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, Marsac a fait le job, il vient égaliser avant la mi-temps et ils tiennent en seconde donc euh, bon résultat je te coupe Steph j'ai Flo Ruiz qui a repris le, le capitaine à, à Gaël Adami Flo cardiaque s'abstenir dans ce match ouais, ça a été euh, compliqué sur la fin on, ça a poussé forcément ils étaient à la maison et nous on avait l'objectif euh, de ne pas perdre hein. c'était le plus important et euh, malgré euh, <rire> qu'ils ont poussé 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 oh oui. et on a su garder le score et c'est le, le, le plus important quoi. Et 20 premières minutes aussi, où vous avez un peu pris la foudre, hein. ils auraient pu tuer le match dès les 20 premières minutes. Ouais, on n'était on était pas réveillés, on n'était pas en place, ça, on déjouait un peu, les, les duels n'étaient pas, pas bons. Et euh, au final, euh, on a su rectifier le tir à la fin, et voilà, on a fait à la, la mi-temps. Voilà, on a fait une bonne deuxième euh, première mi-temps, et puis voilà, c'est bien passé. Ouais. Comme on dit, vous êtes fait secouer, mais à l'état d'esprit, à la niaque, vous, avez, vous êtes revenu à le match Ouais, ben on savait que Hoche c'était une équipe euh, joueuse, c'était costaud dans les, dans les duels, c'est fort sur toutes les lignes, donc euh, il fallait qu'on réponde de présent, on n'avait pas le choix, et puis voilà, on a, on, a, on a su garder ce score et on a été vaillant, et bravo à toute l'équipe euh, pour ça. Prochaine étape, Méridien Adolte, Coupe de France, ça vous kiffez à Marsac Ouais, pff, on kiffe, je sais pas, mais on aime bien jouer le, déjà la coupe, et puis après, ben, c'est un match de coupe, de hein. toute façon, c'est soit eux, soit nous, hein, donc euh, on n'a pas le choix, et puis... Il va falloir qu'on passe, et eux ils vont jouer avec leurs armes, nous les nôtres, et puis voilà, il va falloir qu'on gagne, c'est la loi de la coupe. Merci Flo pour cette analyse. Merci, bonne soirée. Allez, on va aller voir le, le capitaine de Hoche Foot avec une belle image comme on les aime. On va dire que ce match pour Roche, il y a beaucoup de, de frustration, 20 grosses premières minutes, vous pouviez tuer le match deux ou trois fois. Une dernière action assez litigieuse, où ça part un peu, un peu du tour, ça met un peu de, de passion dans les tribunes, c'est quand même un peu de frustration. C'est un bon premier match de reprise de championnat. Voilà, on a mis les ingrédients qu'il fallait dès le départ. Comme vous dites, eh, on a mis 15 minutes de folie. C'était la consigne du coach. Voilà, on a les étouffer au maximum. On n'a pas su conclure quand il fallait conclure. Voilà, on peut breaker à 2-0, voire à 3-0. Ça fait partie du sport. C'est comme ça. Dernière action, elle est litigieuse. Il y a main. Voilà, notre joueur il nous l'a dit. La main est liée. Voilà, après, ça fait partie du sport. On, a, on avait à cœur de, de faire un bon résultat. On l'a fait à moitié, mais la saison, la saison est encore longue. On la place à la Coupe de France maintenant et il faut travailler pour, pour faire ce, ce bout de chemin qu'il qu nous reste à faire. Et en championnat en coupe, voilà, on, a, on a envie de faire quelque chose des deux côtés, donc voilà, on va se donner les moyens et, et jouer le jeu au, au fond. Ces 20 premières minutes de, de folie et le fait qu'il y ait de nouveau du public, de la ferveur de la passion, ça, ça vous a donné un peu de la sanquette Oui, ouais, ça fait toujours plaisir que, que d'avoir euh, des tribunes vides comme on pouvait voir euh, à la télé. Voilà, nous on reprend depuis, euh, depuis 8-9 mois déjà où on n'avait pas joué. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de retrouver le sport, ça fait plaisir de retrouver les copains et le public aussi, comme vous l'avez dit. C'est quand euh, on n'a pas de foot pendant euh, 8 mois, 9 mois comme ça, qu'on euh, s'aperçoit que c'est une vraie passion, que ça manque Ouais, ouais, ça manque, ça manque quelques solages, et voilà, que ce soit les jeunes de 20 ans ou les, ou les plus anciens comme, euh, dont je fais partie. Euh, voilà, c'est un manque qu'on a depuis, euh, depuis de nombreuses années. Là, ça fait deux ans que, que c'est vraiment en pointillé. Voilà, et puis, il suffit qu'il y ait des blessures pour certains joueurs. Euh, euh, qui, va, qui manque euh, des, des, des matchs un peu plus souvent. 
ça fait plaisir de reprendre, ça fait vraiment plaisir, voilà, euh, on a pu profiter un petit peu de la famille, des loisirs pendant ce, ce break, on va dire, euh, sportif, mais de reprendre le goût, euh, les efforts, voilà, être fatigué, avoir les jambes cassées, comme on dit, c'est euh, du vrai bonheur. Dernière question pour la, la suite des opérations, focus sur la Coupe de France ou c'est le championnat qui prédomine On va faire les deux tant qu'on peut, voilà, euh, on a un heureux bien sûr qu'on... On a, on a à cœur de, de remonter à, à N3 si, si c'est possible. On va prendre les matchs les uns après les autres. Voilà, on a eu quand même pas mal de, de changements dans l'effectif. On a eu quelques départs. On a beaucoup de, de jeunes qui sont, en, qui sont montés en, en, en équipe, que ce soit la première ou la réserve, avec quelques nouveaux joueurs aussi qui arrivent des clubs aux alentours, mais des, de divisions inférieures. Donc voilà, il faut que le, la mayonnaise de prenne, comme on dit. Et puis, euh, et puis après, voilà, si on met les ingrédients comme on a fait ce soir avec euh, l'état d'esprit, la hargne, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas en tout cas. Et à finir avec une, une touche d'humour, pendant tout, euh, tout le match, notre consultant Steve Benedé euh, a t'a fait quasiment une, une déclaration d'amour. Il n'a il 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 pas été dire qu'il était fan de toi. Je te conseillerais d'aller lui dédicacer la casquette, ça lui fera rudement plaisir. <rire> C'est gentil, merci beaucoup. <rire> Et merci à toi. Et en parlant justement de, de casser les jambes, une image que tu n'as pas vue du coup, Hubatello euh, euh, s'est relevé il y a deux minutes, depuis tout à l'heure il était assis à côté oxy, de comme on dit. Voilà, Oxy, totalement, il a tout donné et, et ça s'est vu. Allez, on va demander une réaction euh, à l'organisateur de cette compétition et le président de la Priade de la Ligue de football occitane pour euh, une première journée, un premier match d'inauguration euh, du retour de la R1 après euh, le Covid. C'était un beau match quand même. C'était un match magnifique. On a eu effectivement 20 premières minutes extraordinaires avec énormément d'intensité. Après, malheureusement, Hoch n'a pas réussi à marquer sur son temps fort. Il y a une égalisation euh, juste avant la mi-temps. On a vu un match très bien, dans l'esprit, de belles équipes. Et on voit bien que le football amateur est présent aujourd'hui, puisque même le capitaine de Hoche est en capacité et lucide dans votre interview d'après-match de reconnaître que la décision arbitrale tendancieuse de la fin du match est bonne. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot amateur, parce qu'aujourd'hui, on a des hommes qui sont là pour se faire plaisir. Ils ont fait plaisir aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire un grand merci déjà, bien sûr, au Maxport et à H2G, mais aussi à Hoche et à Marsac qui ont joué le jeu de programmer ce match à 21h, je pense un vendredi soir, je pense que ça va être une belle réussite et une belle saison. Hier à l'interview, on nous disait, on espère le, le retour plein du foot, ça y est, il est relancé là. Il est relancé, on a passé un très bon moment, je pense que tout le monde est content aujourd'hui, donc voilà, il faut que ça perdure comme ça et le football amateur en sortira grandi, je n'en doute pas. Et puis un, un mot public euh, aussi tain, comme on les aime. Toujours, toujours, c'est... C'est un, euh, voilà, un beau public, mais comme il y en a, je suis sûr, dans toute la région et comme on aura, j'espère, l'occasion de le voir tout au long de la saison sur tout le territoire. Merci André Apria. Merci à vous. À très bientôt. Allez, euh, Nico, Stéphane, on va vous laisser maintenant euh, faire l'analyse après avoir écouté le vice-capitaine Marsacoa, après avoir écouté le capitaine euh, des euh, Ossitains, enfin le vice-capitaine Albijo Marsacoa, si je vais me faire tirer les oreilles par le président Espier, et après avoir écouté bien sûr euh, le boss de la Ligue Occitanie de football. Ben, je pense que euh, tout a été dit, on va faire que se répéter que ça a été un très très beau match, on rappelle quand même le contexte, ça faisait euh, 8 mois qu'il n'y avait pas eu de match officiel, sans compter le, le premier tour de Coupe de France euh, la semaine dernière, 8 mois qu'il n'y a pas eu de match officiel entre deux grosses équipes comme ça, Huit mois que clairement euh, on, on, on rongeait notre frein et qu'on attendait, euh, qu attendait de revoir du foot. Et on a vu du foot et du très beau foot et des équipes qui étaient vraiment engagées, qui n'ont pas attendu. Euh, il y avait, il y avait des, évidemment des moments où les équipes se regardaient un peu, mais c'est allé très très vite, il y avait beaucoup d'actions. Très peu de tirs, moi j'aurais peut-être un petit, un petit regret. Bon évidemment, euh, voilà, c'est le début de saison, il faut euh, retrouver un peu la confiance. Mais un petit regret de ne pas avoir vu des joueurs euh, tenter euh, des fois leur chance à frapper de loin. On ne sait jamais, une bonne, une bonne petite galette en pleine lucarne, ça peut toujours passer. Et franchement, si on peut commenter que des rencontres aussi belles avec autant d'intensité et, de, et deux équipes aussi fair-play, je signe de suite jusqu'à la fin de la saison. L'œil du consultant, l'œil du coach, c'est bien aidé. Oui, oui, après je ne vais pas répéter, hein, on a tous dit la même chose, on a vu un match intéressant, un très bon état d'esprit. Et euh, moi je sortirai voilà, tout l'enjeu sportif de, de l'intérêt d'aujourd'hui, c'était juste de revivre des moments comme ça, être dans la fête du, du, du sport, du football et euh, être tous avec le sourire quand je revois toutes, tous ces visages que je connais, toutes ces personnes, voilà, cet engouement qu'il peut y avoir autour d'une rencontre et une belle réussite j'espère pour cette première et qui, qui en amène plein d'autres avec un match quand même aussi de foot amateur en, en prime time le, le vendredi soir. Hein, donc, euh, je trouve ça 
assez, euh, assez unique. Hein. J'aurais aimé, euh, j a, j a, j a, on l'aurait dit, j'aurais jamais cru que c'était faisable, mais euh, grâce à, à des personnes qui, qui sont investies dans ce projet, est, on est là aujourd'hui et on a fait une rencontre euh, diffusée en ligne sur. Euh, euh, voilà, donc on verra les résultats et tout ça, mais je pense que c'est une très très belle réussite et que ça va en amener d'autres. Allez, une micro-interview de, de Michael Bertrand pour, pour conclure en, en beauté. Mika, un point arraché ici à Roche en terre c'est un bon point de prix. Oui, bah c'était l'objectif euh, au début du match, c'était euh, de prendre un point s'il y a la possibilité de le prendre. Je pense que les, les joueurs ont fait un, un gros match dans, dans l'état d'esprit, dans... Euh, dans les duels, ça a été un match âpre, euh, même sur la fin de match. Alors euh, même s'il euh, y a un but refusé à la fin, mais on a une grosse occasion à, à une minute de la fin. On peut, euh, on peut revenir avec même une victoire. Après, voilà, je pense que sur l'ensemble sur du match, euh, voilà, le nul, euh, on s'en sort quand même pas mal. Parce que voilà, Roche est une belle équipe et, et je pense que pas beaucoup d'équipes viendra, viendra prendre des points ici. Maintenant, place à la Coupe de France. Et la Coupe de France, ça va te permettre aussi de, de faire tourner. Et on sait que vous êtes une équipe, on va dire, unioniste, fusionnée entre l'Espetalbi et le Marsaka Rassardieté. C'est peut-être le moment de faire vraiment l'amalgame entre les joueurs de, de, qui arrivent de, de l'Espetalbi et ceux qui étaient déjà à Marsac. Oui, après, on va, on va jouer une départementale 2, mais il faut les prendre au sérieux. Il voilà, y, a, y a un effectif de 24 dans le groupe première. Et je pense qu'il voilà, y, aura, y aura certainement des changements par rapport à ce match-là. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il voilà, faut continuer à travailler. Voilà, on a vu que physiquement, on a pioché sur la fin. Donc il faut enchaîner les matchs. Donc pour enchaîner les matchs, il va falloir les jouer. Donc euh, tourner raisonnablement. Mais voilà, on ne va pas aller là-bas euh, voilà, euh, tranquille. On va vraiment y aller euh, sérieusement avec une équipe compétitive. Et pour la suite, le, le meilleur qu'on peut vous souhaiter, c'est vider l'infirmerie. Oui, c'est ça, il nous manquait quand même pas mal de joueurs. Donc voilà. Mais après, ça, ça montre aussi le réservoir de joueurs intéressants que l'on a. Donc voilà, c'est une bonne chose. De, quand on fait appel aux joueurs, ils répondent de présent et c'est une bonne chose pour le club. Merci, Mika. Merci à vous. Allez, Stéphane, Nicolas, il n'est point de, de bonne compagnie qui ne se quitte. On va remercier tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous ont suivis. Ils sont des milliers et c'était une, une belle réussite pour cette première. On va vous remercier à, à tous les deux aussi, Nicolas et Stéphane, d'être venus nous accompagner avec vos analyses, votre passion et votre goût du foot. Et puis on va remercier aussi toutes les équipes du Max Sport et dh 2 g qui sont au four et au moulin pour faire vivre ce match. Et bien sûr, les équipes de la Ligue de football Occitanie qui nous ont permis de vivre ce bon moment. On vous donne rendez-vous très, très bientôt sur un nouveau stade. Et puis on dit que vive le sport et qu'il continue très longtemps et que maintenant on mette le, le covid en arrière et que la joie de vivre et la passion reprennent le dessus avec la ferveur des tribunes. Allez, à des sciences. Merci à toi Loïc. Bonne Merci soirée à, à vous tous. tous. Occitanie, osez sortir des sentiers battus, dépassez vos limites, explorez toutes les ressources, enfouis en vous, en nous, puisez l'énergie au cœur de notre terre, de votre esprit. La région Occitanie accompagne les sportifs, les bénévoles, toutes les disciplines, tous les âges, tous les niveaux. Grâce à la richesse de son territoire, de ses équipements et de son environnement, l'Occitanie vous accueille et vous encourage pour atteindre vos rêves. En Occitanie, le sport, notre seconde nature.